അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബിസിനസ് ഔട്ട് ആവുന്നു നമ്മുടെ സപ്ലൈറി ക്രെഡിറ്റ് ഒന്നും കയറ്റിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ടാക്സ് മുഴുവൻ കയ്യിൽ നിന്ന് പോവുകയും ചെയ്യും ഗവൺമെന്റിലേക്ക് ആ ടാക്സ് അടയ്ക്കുകയും വേണം രണ്ടു പ്രാവശ്യം പേയ്മെന്റ് പോകും ഇതാണ് ജി എസ് ടിയിലെ ഏറ്റവും ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ട് എല്ലാവരും പേടിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഇതൊക്കെ ഞാൻ പാസിങ്ങിൽ പറഞ്ഞെന്നുള്ളത് എന്താണ് ജി എസ് ടി എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പൊ ഗവൺമെന്റിനോട് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ പ്രേമ സിനിമയില സാർ പറയുന്ന മാതിരി ജി എസ് ടി സിമ്പിൾ ജി എസ് ടി ഇസ് പവർഫുൾ ജി എസ് ടി ഇസ് റോബസ്റ്റ് ഇതിൽ റോബസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് ശരിയാണ് കേട്ടോ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു പുതിയ കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ജി എസ് ടി ഇത് സിമ്പിൾ ആണോ പവർഫുൾ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആക്കാം അല്ലെ പവർഫുൾ ആക്കാം പവർഫുൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗവൺമെന്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കൂടുതൽ പണം കിട്ടും പ്രത്യേകിച്ച് കേരള ഗവൺമെന്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്തെന്നുള്ളത് പിന്നെ ഞാൻ പറയാം കേരള ഗവൺമെന്റ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നേട്ടം കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ബിക്കോസ് നമ്മൾ കൺസ്യൂമർ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് എല്ലാ നികുതികളുടെയും ക്രെഡിറ്റ് അവസാനം വന്ന് അവസാനിക്കുന്നത് സാധനങ്ങൾ എവിടെയാണോ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് അവിടെ വന്ന് അവസാനിക്കും അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നേട്ടം കിട്ടാൻ പോകുന്നത് കേരള ഗവൺമെന്റ് ആണ് മന്ത്രി പറയുകയും ചെയ്തു പതിനേഴ് ശതമാനം നേട്ടം കിട്ടും നികുതി കളക്ഷൻ കൂടും സാധനങ്ങളുടെ വില കുറയും പക്ഷെ കൺസ്യൂമർക്ക് ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടുമോ എന്നറിയില്ല മന്ത്രി പറഞ്ഞ അതേ വാക്കുകൾ മലയാള വില വന്ന ഹെഡ്ലൈൻ ആയി പറയണേ എന്താ അതേ ഉദ്ദേശം എനിക്കറിയില്ല പതിനേഴ് ശതമാനം നികുതി കൂടും സാധനങ്ങളുടെ വില കുറയും പക്ഷെ കൺസ്യൂമറിന് നേട്ടം കിട്ടുമോ എന്നറിയില്ല നേരിട്ട് കാണാൻ പറ്റിയില്ല അതുകൊണ്ട് ചോദിക്കാനും പറ്റിയില്ല മലയാള വില വന്ന ന്യൂസിന്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ ഒരു കമന്റ് ഇട്ടിരുന്നു പക്ഷെ എനിക്ക് അതിൽ റിപ്ലൈ കിട്ടിയില്ല അതവിടെ എനിക്കിട്ട പൊളിറ്റിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് എപ്പാർട്ട് കാര്യം റൂളിംഗ് പാർട്ടി സെന്ററിൽ ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടിയും സ്റ്റേറ്റിൽ ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടിയും നല്ല പെടാത്ത അവസ്ഥ ആയതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ഇത് നമ്മൾ ഇതേ കൂടുതൽ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതില്ല ജി എസ് ടി വരുമ്പോ നമ്മളിപ്പോ ഇപ്പോൾ ഈ ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ നമ്മൾ നിൽക്കുമ്പോ ഒരു വലിയൊരു ചലഞ്ച് നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്നത് പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല പണ്ട് പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ മറക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സോ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കുറെ കോൺസെപ്റ്റ്സ് കിടപ്പുണ്ട് വാറ്റിൽ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു സെൻട്രൽ എക്സൈസിൽ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു സർവീസ് ടാക്സിൽ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു അതൊക്കെ കൂടെ ഒരു ബഫർ മെമ്മറിയിലോട്ട് മാറ്റുക ഇപ്പം പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പം നമ്മൾ റെലവൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല കമ്പ്യൂട്ടർ ലാംഗ്വേജിൽ പറഞ്ഞാൽ റാമിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ട് സെക്കൻഡറി സ്റ്റോറേജിലോട്ട് മാറ്റുക വേണ്ടപ്പം മാത്രം എടുത്താൽ മതിയത് വേണ്ടപ്പം മാത്രം എടുക്കുക ജി എസ് സർവീസ് ടാക്സിനെ പറ്റിയും സെൻട്രൽ എക്സൈസിനെ പറ്റിയും വാറ്റിനെ പറ്റിയൊക്കെയുള്ള നമ്മുടെ അറിവുകൾ അത് വേണ്ട എന്നല്ല പറയണേ ചിലപ്പോൾ പ്രയോഗിക്കേണ്ടി വരും ഞാൻ തന്നെ ഈ പ്രസന്റേഷനിൽ പലയിടത്തും പറയും സർവീസ് ടാക്സിൽ എങ്ങനെയാണ് വാറ്റിൽ എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നതാണ് പക്ഷെ പുതിയൊരു നിയമം പഠിക്കുമ്പോൾ പുതിയതിനെ പുതിയതായിട്ട് തന്നെ പഠിക്കുക ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്ലി പഴയതിൻ്റെ കൂടെ എങ്ങനെ ടാഗ് ചെയ്യാം അല്ലെ പഴയതിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗത്തെ അടർത്തി എടുത്തിട്ട് പുതിയ നിയമത്തിൻ്റെ അവിടെ കൊണ്ട് ഒട്ടിച്ചു വയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ ഒട്ടിച്ചു വെച്ചാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്ന വെച്ചാൽ പണ്ട് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഹിസ്റ്ററിയുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എടുത്തിട്ട് അതിൽ ഓരോ രാജാക്കന്മാരുടെ പടം വരുന്നിടത്ത് മങ്ങോട്ടിയുടെ മോഹൻലാലിന്റെയൊക്കെ തല ഒട്ടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ ഇരിക്കും ഇരിക്കുന്ന പലരും ചെയ്തതാണ് ഞാനും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ ഒരു ഒരു വൈരൂപ്യം അതിനുണ്ടാവും അപ്പൊ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ജി എസ് ടി ഒരു പുതിയ നിയമമായിട്ട് കണക്കാക്കുക ആൻഡ് ജി എസ് ടിയിൽ എന്തിനാണ് ടാക്സ് വരുന്നത് സെയിലിനല്ല ജി എസ് ടി ഒരു സെയിൽസ് ടാക്സ് അല്ല മാനുഫാക്ചറിംഗ് ടാക്സ് അല്ല സർവീസ് റെൻഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള ടാക്സ് അല്ല ഇതിൽ ജി എസ് ടി വരുന്നത് ജി എസ് ടി വരുന്നത് സപ്ലൈ ആ റെഗുലേറ്ററിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന സപ്ലൈ എന്നുള്ള വാക്ക് വളരെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന ഒന്നാണ് സോ സെയില് വേണമെന്നില്ല സെയിലില്ലാതെയും ജി എസ് ടി വരാൻ സപ്ലൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറ്റുന്ന ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കുക അത് ഗുഡ്സ് ആവാം സർവീസ് ആവാം സോ സപ്ലൈ ഓഫ് ഗുഡ്സ് സർവീസസ് ഓർ ബോത്ത് എക്സെപ്റ്റ് ആൽക്കഹോളിക് ലിക്കർ നമ്മൾ മീറ്റിങ്ങിലൊക്കെ ഞാൻ പറയാറുണ്ട് രണ്ട് ടൈപ
ഡ്യൂട്ടിയുണ്ട് മാനുഫാക്ചറിന് വരുന്ന ടാക്സ് ആണ് എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി ഗുഡ്സ് വിൽക്കുമ്പോൾ വരുന്ന ടാക്സ് ആണ് സെയിൽസ് ടാക്സ് സർവീസ് റെൻഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്ന ടാക്സ് ആണ് സർവീസ് ടാക്സ് സർവീസ് ടാക്സ് സ്റ്റേറ്റിൽ ഉണ്ടറിയാമല്ലോ സെൻട്രലിൽ മാത്രമല്ല സർവീസ് ടാക്സ് പക്ഷെ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ സർവീസ് ടാക്സിൻ്റെ പേര് ലക്ഷറി ടാക്സ് എന്നാണ് നമുക്ക് ഒരു ലോഡ്ജിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഫിക്സഡ് റെൻറ്റിൽ കൂടുതൽ റെൻറ്റ് വന്നാൽ സർവീസ് ടാക്സ് വരും അതേപോലെ ഐ മീൻ ഇത് വരും ലക്ഷറി ടാക്സ് വരും ഹൗസ് ബോട്ടിന് ലക്ഷറി ടാക്സ് വരും ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്ര രൂപ കൂടുതൽ വാടകയുള്ള റൂം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ലക്ഷറി ടാക്സ് വരും സോ ഇങ്ങനെ ആഡംബര നികുതി അതായത് സ്റ്റേറ്റ് ലെവി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സർവീസ് ടാക്സ് ഇതെല്ലാം കൂടി ജി എസ് ടി നിയമത്തിലേക്ക് ഇപ്പം ലയിച്ചു സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഈ നിയമത്തിനൊന്നും പ്രസക്തി ഇല്ല പതിനെട്ടാം തീയതി നടന്ന ജി എസ് ടി കൗൺസിലിന്റെ മീറ്റിംഗിൽ എടുത്ത ഫോട്ടോ അത് മിക്കവാറും എല്ലാ ന്യൂസ് പേപ്പറിലും അത് വന്നു അതിന്റെ താഴെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് വല്ലതും നടക്കുമോ എന്ന് ഒരാൾ ചോദിക്കുക ഫൈനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ റവന്യൂ സെക്രട്ടറിയോട് റവന്യൂ സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞു ജി എസ് ടി വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇത്രയൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി എന്താണ് ജി എസ് ടി എന്തിനാണ് ജി എസ് ടി എന്തിനൊക്കെയാണ് ജി എസ് ടി എങ്ങനെയാണ് ജി എസ് ടി എപ്പോഴാണ് ജി എസ് ടി ഇത്രയൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ജി എസ് ടി വളരെ സിമ്പിളാണ് അപ്പം ഫൈനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ അറിയാം എന്നാൽ പിന്നെ ജൂൺ മുപ്പതിന് കാണാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിരിയാണ് കാര്യം ഇത്രയും കൺഫ്യൂഷൻസ് മാർക്കറ്റിൽ പ്രിവേൽ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് മുപ്പതാം തീയതി അതായത് ജൂൺ ഒന്നാം തീയതി നമ്മുടെ സർക്കാർ പ്രവേശനോത്സവം നടത്തുന്ന പോലെ നമ്മൾ സംസ്ഥാന സർക്കാരും കേന്ദ്ര സർക്കാരും ഒരുമിച്ച് ഒറ്റ കളിയായി നമ്മൾ ജി എസ് ടി ഉത്സവം നടത്താൻ പോകാം മുപ്പതാം തീയതി പാതിരാത്രിക്ക് അതായത് സീറോ സീറോ അവേഴ്സിൽ ഒന്നാം തീയതി വി ആർ മൈഗ്രേറ്റിംഗ് ടു ജി എസ് ടി ഈ ചാർട്ട് തന്നെയാണ് എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ജി എസ് ടി മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ മനസ്സിലാകേണ്ട കോൺസെപ്റ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ജി എസ് ടിയിലെ വാട്ട് ഈസ് ദ സബ്ജെക്ട് മാറ്റർ ഇൻ ജി എസ് ടി ജി എസ് ടിയിലെ സബ്ജെക്ട് മാറ്റർ ഗുഡ്സോ സർവീസസോ ആയിരിക്കണം അപ്പൊ ഗുഡ്സ് എന്താ സർവീസസ് എന്താ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഗുഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂവബിൾ ആയിട്ടുള്ള എന്ത് ഐറ്റം സെയിൽ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആക്കലാണ് ആ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി മൂവബിൾ പ്രോപ്പർട്ടി ക്യാൻ ബി കോൾഡ് ഗുഡ്സ് അത് കൂടാതെ ആക്ഷനബിൾ ക്ലെയിംസ് അതായത് സെക്യൂരിറ്റി ഇല്ലാത്ത ലോൺ ഞാൻ ഈടില്ലാതെ അദ്ദേഹത്തിന് ആയിരം രൂപ കടം കൊടുക്കും അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാം ഓൺലി കോഴ്സ് ഓഫ് ആക്ഷൻ അവൈലബിൾ വിത്ത് മീ ടു വിൽ ബി ടു ഫൈൽ എ സിവിൽ സ്യൂട്ട് അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കടങ്ങളെയാണ് ആക്ഷനബിൾ ക്ലെയിം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ ആക്ഷനബിൾ ക്ലെയിമും ബാക്കി എല്ലാം മൂവബിൾ ഗുഡ്സും ഷെയറും സെക്യൂരിറ്റി ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് പണത്തെ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് കറൻസ് ഇന്ത്യൻ റുപ്പി ഇസ് നോട്ട് എ കമ്മിങ് വിത്തിൻ ദ ഡെഫിനേഷൻ ഓഫ് ഗുഡ്സ് പക്ഷെ ഫോറിൻ കറൻസി ആന്റിക് ആയിട്ട് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന പണം ഇതെല്ലാം അതായത് ഇപ്പൊ നിരോധിച്ച അഞ്ഞൂറ് രൂപ നോട്ട് അതൊരു മ്യൂസിയം പീസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ക്യാൻ ബി ഫോളോയിങ് വിത്തിൻ ദ ഡെഫിനേഷൻ ഓഫ് ഗുഡ്സ് റിസർവ് ബാങ്ക് ഒരുപാട് നിയന്ത്രണം അതിൽ പറഞ്ഞിട്ട് റിസർവ് ബാങ്കിൽ കാണിച്ച് അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് വേണം നമ്മൾ ഈ ന്യൂമിസ്മാറ്റിക്സ് പർപ്പസിന് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു റിസർവ് ഗുഡ്സ് ആണോ സർവീസ് ആണോ എന്ന് ആദ്യം നോക്കുക ഗുഡ്സും അല്ല സർവീസും അല്ല അതിനൊരു ഉദാഹരണമാണ് ഇമോബിൾ പ്രോപ്പർട്ടി ഇമോബിൾ പ്രോപ്പർട്ടി സർവീസിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ കണ്ടാൽ നമ്മൾ നമുക്ക് പിക്ചർ ക്ലിയർ ആവും ജി എസ് ടി സിമ്പിൾ ആണെന്ന് മനസ്സിലാവും ഗുഡ്സ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മൂവബിൾ പ്രോപ്പർട്ടി അതർ ദാൻ ഷെയർസ് ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് മണി ബട്ട് ഡസ് നോട്ട് ബട്ട് ഡസ് നോട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ആക്ഷനബിൾ ക്ലെയിംസ് ദാറ്റ് മീൻസ് ആക്ഷനബിൾ ക്ലെയിം ഫോംസ് പാർട്ട് ഓഫ് ഗുഡ്സ് അപ്പോൾ സർവീസിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ ആണ് ഇതിലും എളുപ്പമായിട്ട് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എനിത്തിങ് അതർ ദാൻ ഗുഡ്സ് ഇസ് സർവീസ് സിമ്പിളായില്ലേ ജി എസ് ടി അവിടെ തുടങ്ങി കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇപ്പം എന്താണ് സർവീസ് ഇത് കൂടാതെ ചില ഐറ്റംസ് സർവീസ് ആണെന്ന് ഗവൺമെന്റ് തന്നെ പ്രഖ്യാപിച്ചു നടന്ന മാസമല്ല നിനക്ക് ഞാനൊരു പേരിടും എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മളൊരു പ്രയോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രയോഗം ഉണ്ടല്ലോ ആ രീതിയിൽ ഗവൺമെന്റ് തന്നെ പറഞ്ഞു ഇന്ന ഇന്ന ഐറ്റംസ് സർവീസ് ആണോ ഗുഡ്സ് ആണോ നിങ്ങൾക്ക് സംശയം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പറയുന്നു 
അത് സർവീസ് ആണോ സർവീസ് ആണ് പക്ഷെ ജി എസ് ടിയുടെ പർപ്പസിൽ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് റിഗാർഡഡ് ആസ് സർവീസ് ഇപ്പം ശമ്പളത്തിന്റെ സർവീസ് ടാക്സ് ജി എസ് ടി വരില്ല ഇങ്ങനെ കുറെ ഐറ്റംസിന് ഷെഡ്യൂൾ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഷെഡ്യൂൾ ഉണ്ട് ജി എസ് ടി ആക്ടിന് ഈ ഷെഡ്യൂൾ ത്രീ വരാൻ ഇതിനെയൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മളിത് നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കണം വെദർ ദ സബ്ജെക്ട് മാറ്റർ ഓഫ് ദ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഇസ് ഗുഡ്സ് ഓർ സർവീസ് ഇപ്പൊ ഇദ്ദേഹം എന്നോട് സംശയം ചോദിക്കുക എന്റെ സാലറിക്ക് ജി എസ് ടി വരുമോ ഇപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കേസ് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യാം അത് ഗുഡ്സ് ആണോ ഇദ്ദേഹം സപ്ലൈ ചെയ്യണത് ഗുഡ്സ് ആണോ അല്ല സർവീസ് ആണ് പക്ഷെ ആ സർവീസിന്റെ സർവീസ് അല്ല എന്ന് ഗവൺമെന്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഷെഡ്യൂൾ ത്രീ പ്രകാരം ഇത് സർവീസ് അല്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നേരെ മഞ്ഞ ബോക്സിലോട്ട് വരാം നോ ജി എസ് ടി എസ് പേബിൾ ക്ലിയർ സോ ആ ഫിൽട്രേഷൻ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ അടുത്ത ബോക്സിലേക്ക് വരാം ഈ ഗുഡ്സ് ഉണ്ട് സർവീസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ അത് തീരുമാനിച്ചു തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വെദർ ദർ ഇസ് എ സപ്ലൈ സപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് സെക്ഷൻ സെവനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വാട്ട് ഇസ് സപ്ലൈ സെക്ഷൻ സെവൻ നോക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ തീരുമാനിക്കാൻ കാര്യം ജി എസ് ടിയിലെ ചില സെക്ഷൻസ് ചില സെക്ഷൻസ് മാത്രമേ ഇപ്പൊ ഓർത്തിരിക്കുക ഒന്ന് സെക്ഷൻ സെവൻ സെവൻ ഓർത്തിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പം ചിലരുടെ അതായത് പല ആൾക്കാരുടെയും ഒരു ലക്കി നമ്പറാണ് സെവൻ സോ സെവൻ ഡീൽസ് വിത്ത് സപ്ലൈ സോ സപ്ലൈ ഉണ്ടെങ്കിൽ ജി എസ് ടി ലോ റിവോൾവ് ആകത്തുള്ളൂ വണ്ടിക്ക് ടയർ എങ്ങനെയാണോ അതുപോലെയാണ് ജി എസ് ടി ലോയ്ക്ക് സപ്ലൈ വണ്ടിക്ക് ടയർ മാത്രം പോരാ എഞ്ചിനും വേണം എഞ്ചിൻ നമ്മൾ വിൽ കമ്മ കമ്മ ടു ഇറ്റ് ലീറ്റർ കേട്ടോ ജി എസ് ടി ഒരു വണ്ടിയായിട്ട് സങ്കല്പിക്കുക ഇതിന്റെ ചക്രമാണ് സപ്ലൈ സപ്ലൈ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ജി എസ് ടി മുന്നോട്ട് പോകുള്ളൂ സോ സപ്ലൈ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ സപ്ലൈ ഇല്ല എന്നാണ് അത്രയെങ്കിൽ ജി എസ് ടി വരില്ല സോ നോ ഈ വഴി കൂടെ പോയി നമ്മൾ ബാലമേലൊക്കെ വഴി കണ്ടുപിടിക്കണ മാതിരി നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ട്രാവൽ ചെയ്ത് വിൽ ഗോട്ട് ദി യെലോ ബോക്സ് നോ ജി എസ് ടി എസ് പേയബിൾ സപ്ലൈ ഉണ്ട് സപ്ലൈ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഐറ്റത്തിന്റെ ടാക്സ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും സാധാരണഗതിക്ക് അതിന്റെ വാല്യൂവിന്റെ ഒരു പെർസെന്റേജ് ആയിരിക്കും ടാക്സ് നിങ്ങളുടെ ഇൻകത്തിന്റെ ഒരു പെർസെന്റേജ് ആയിരിക്കും ഇൻകം ടാക്സ് അല്ലേ അതുപോലെ കാൽക്കുലേഷൻ ഒക്കെ വരണേ സോ ഈ സാധനത്തിന് വാല്യൂ ഇല്ലാന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ ഇരുപത്തെട്ട് ശതമാനം ടാക്സ് റേറ്റ് ഉണ്ട് അസ്യൂ അസ്യൂ ഇരുപത്തെട്ട് ശതമാനം ഇതിന്റെ ടാക്സ് റേറ്റ് ആണ് പക്ഷെ ഈ സാധനത്തിന് വാല്യൂ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലോ ടാക്സ് ഉണ്ടോ സീറോ വാല്യൂ ഞാൻ ഒരാൾക്ക് ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കുകയാണ് ഗിഫ്റ്റിനും പല പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് വിൽ കം ടു ഇറ്റ് ലൈറ്റ് അപ്പോൾ ഈ സാധനത്തിന് വാല്യൂ ഇല്ല വാല്യൂ ഇല്ലെങ്കിൽ ജി എസ് ടി എസ് സീറോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഡസ് ദ സപ്ലൈ ഹാസ് വാല്യൂ ആസ് പെർ വാല്യുവേഷൻ റൂൾസ് നോ ആണെങ്കിൽ നോ ജി എസ് ടി എസ് പേബിൾ വാട്ട് ഈസ് വാല്യൂ വാട്ട് ഈസ് വാല്യൂ ഒരു സാധനത്തിന് ബില്ലിൽ അടിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രൈസ് തന്നെ വാല്യൂ നമ്മൾ അതിൽ യാതൊരു സങ്കോചവും വേണ്ട ബില്ലിൽ നമ്മൾ കാണിക്കുന്ന എമൗണ്ട് ആണ് വാല്യൂ ഇനി സർക്കാരിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു സംശയം തോന്നി ഈ ബില്ലിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന വില തെറ്റാണ് ഇതിന്റെ ശരിക്കുള്ള വില അമ്പതിനായിരം രൂപയാണ് നിങ്ങൾ ബില്ലിൽ ഇരുപതിനായിരം രൂപ കാണിച്ചിട്ട് ബാക്കി മുപ്പതിനായിരം രൂപ ഔട്ട് സൈഡ് ബുക്സ് മേടിച്ചു ഇങ്ങനെ സംശയം തോന്നുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഗവൺമെന്റ് ക്യാൻ റിസോർട്ട് ടു വാല്യുവേഷൻ റൂൾസ് വാല്യുവേഷൻ റൂൾസ് എന്താ പറയണേ നിങ്ങളുടെ അതായത് നമ്മൾ നിസ്സാരമായിട്ട് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ വസ്തു ഒരു വില കുറച്ച് കാണിച്ച് ആധാരം നടത്തില്ലേ അപ്പൊ എന്താകും അതിന് ഗൈഡ് ലൈൻ വാല്യൂ ഉണ്ട് ഓരോ ഏരിയ ആയാലും ഓരോ റവന്യൂ ഏരിയ ആയാലും അപ്പൊ ഗൈഡ് ലൈൻ വാല്യൂ ഉണ്ട് ഈ ഗൈഡ് ലൈൻ വാല്യൂനെങ്കിലും നിങ്ങൾ സ്റ്റാമ്പ് അടയ്ക്കണം അല്ലേ അപ്പൊ ആ ഗൈഡ് ലൈൻ വാല്യൂ വെച്ചിരിക്കണ പോലെ ഗവൺമെന്റ് പറയുന്നത് എന്താ നിങ്ങളുടെ ട്രാൻസാക്ഷൻ വാല്യൂ ഞങ്ങൾ ഡിസ്ബിലീവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദെൻ ദ വാല്യൂ വിൽ ബി ദ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇനി അതിന് മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഇല്ലാത്തതാണെങ്കിലോ കോസ്റ്റ് പ്ലസ് ടെൻ പെർസെന്റ് കോസ്റ്റ് പ്ലസ് മെത്തേഡ് ഇതൊക്കെ എക്സൈസിൽ വളരെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വളരെ ഡിസ്പ്യൂ ഡിബേറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് ആയിരുന്നു വാല്യുവേഷൻ അത് എം ആർ എഫിന്റെ ഒരു സുപ്രീം കോർട്ട്
ഇത് അക്കൗണ്ട്സിലും ഫൈനാൻസിലും അല്ലാത്തവരും ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് വളരെ സിമ്പിളിഫൈ ചെയ്ത് ഞാൻ പറയുന്നത് സപ്പോസ് ഇതിന്റെ വാല്യൂ ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് എ വാല്യൂ ആസ് പെർ വാല്യൂഷൻ റൂൾസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ജി എസ് ടി അടയ്ക്കേണ്ട കാര്യം സീറോ ഇൻറ്റു ട്വന്റി എയ്റ്റ് പെർസെന്റ് ജി എസ് ടി സീറോ അല്ലേ വാല്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉടനെ കാര്യം ടാക്സ് അടയ്ക്കേണ്ട താഴോട്ട് വരിക ക്ലാസിഫൈ ദ സപ്ലൈ പ്രോപ്പർലി ഫസ്റ്റ് സപ്ലൈ എന്താ ഗുഡ്സ് ആണോ സർവീസ് ആണോ തീരുമാനിക്കണം സപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സാധനം ഗുഡ്സ് ആണോ സർവീസ് ആണോ സപ്പോസ് ഇറ്റ്സ് എ വർസ് കോൺട്രാക്ട് വർസ് കോൺട്രാക്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വർക്ക് നിങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കുക ഇപ്പൊ ഒരു ഇവിടെ തന്നെ ഡ്രെയിനേജ് പോയി ഡ്രെയിനേജ് പോയപ്പോ ഒരു കോൺട്രാക്ടർ ഏൽപ്പിക്കുക കോൺട്രാക്ടർ വന്നിട്ട് മണ്ണും മെറ്റലും സിമെന്റും എല്ലാം കൊണ്ടുവന്ന് ലേബറേം കൊണ്ടുവന്ന് ആ ഡ്രെയിനേജ് പഴയ ഡ്രെയിനേജ് പൊളിച്ചു കളഞ്ഞ് മെറ്റീരിയൽസ് ഉൾപ്പെടെ ഈ വർക്ക് തീർത്ത് തന്ന് അയാൾക്ക് അമ്പതിനായിരം രൂപ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ലോസ് ഐസ് ദിസ് ഇസ് എ സപ്ലൈ ഓഫ് സർവീസ് ദിസ് ഇസ് നോട്ട് എ സപ്ലൈ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഇതിൽ ഗുഡ്സും ഉണ്ട് സർവീസ് ഉണ്ട് അല്ലെ നിർമ്മാണ സാമഗ്രികളും കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ലേബറിന്റെയും ഇട മറ്റേ എന്താ പറയാ ആർക്കിടെക്ടിന്റെ എഞ്ചിനീയറിന്റെ ഒക്കെ എക്സ്പെർട്ടീസ് ഇതിൽ ഇൻവോൾവ് ആണ് ഹോട്ടലിൽ പോയി നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കണോ ഹോട്ടലിൽ പോയി ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ ഭക്ഷണത്തിന്റെ വില മാത്രമല്ല ഹോട്ടലിന്റെ ആംബിയൻസിന്റെ പ്രൈസ് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ന ഹോട്ടലിൽ ഇന്ന നല്ല ആംബിയൻസ് ആണ് നല്ല കേർട്ടിയ സർവീസ് ആണ് ദറ്റ് മീൻസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ഗുഡ്സ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ് ഇസ് സർവീസ് അതിനെ ലോ പറയുന്നുണ്ട് സപ്ലൈ ഓഫ് ഫുഡ് ഇൻ എ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഇസ് എ സർവീസ് ഇത് ആദ്യം ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത് ഗുഡ്സ് ആണോ സർവീസ് ആണ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്താലേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് ഓഫ് ടാക്സ് നമുക്ക് കണക്കാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എങ്ങനെ റേറ്റ് ഓഫ് ടാക്സ് കണക്കാക്കും ഗുഡ്സിൻ്റെ കേസിൽ ജി എസ് ടി വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു ടാസ്ക്കാണ് ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് കണക്കാക്കുക എന്നുള്ളത് കാര്യം എച്ച് എസ് എൻ കോഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വളരെ ലബോറിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോഡിംഗ് സിസ്റ്റം സെൻട്രൽ എക്സൈസിലുണ്ടായിരുന്നു കസ്റ്റംസ് ടാരിഫിലുണ്ട് അത് ആ കോഡിംഗ് സിസ്റ്റം ജി എസ് ടിയിലേക്ക് വരും അപ്പോൾ ഗുഡ്സിൻ്റെ ബില്ലടിക്കണമെങ്കിൽ അക്കൗണ്ട്സിലുള്ളവരോട് പ്രത്യേകിച്ച് എച്ച് എസ് എൻ കോഡിംഗ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രിഡോമിനൻ്റ്ലി വൺ പ്രോഡക്റ്റ് കമ്പനി ആയതുകൊണ്ട് അതായത് പ്രിൻറ്റഡ് ബുക്സ് എന്നുള്ളതാണ് മെയിൻ പ്രോഡക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് എച്ച് എസ് എൻ കോഡിങ്ങിൽ വലിയ പ്രശ്നം വരില്ല അതേസമയം ചെറിയ റീറ്റെയിലേഴ്സിനെയൊക്കെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇപ്പോൾ മൾട്ടി പ്രോഡക്റ്റ് സ്റ്റോർസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഇഷ്യൂ വരും മൾട്ടി പ്രോഡക്റ്റ് സ്റ്റോഴ്സ് ഇപ്പം ബുക്ക് സ്റ്റോറിൽ തന്നെ ടോയ്സ് ബുക്ക് സ്റ്റോറിൽ തന്നെ ചോക്ലേറ്റ് ഇങ്ങനെ മൾട്ടി പ്രോഡക്ട്സ് ഒരേ അടുത്ത് ഇപ്പം ലാൻഡ്മാർക്ക് ഷോപ്പ് പോലെയുള്ള ഒരു ബിസിനസ് മോഡൽ ആണെങ്കിൽ യു മൈ ഹാവ് ടു ഐഡന്റിഫൈ ദ എച്ച് എസ് എൻ കോഡ് ഓഫ് ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി പ്രോഡക്റ്റ് അത് ചെറിയ കച്ചവടക്കാർക്ക് മാത്രമേ ഇളവ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഒന്നര കോടി രൂപയ്ക്ക് താഴെ തേണോറുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ എച്ച് എസ് എൻ കോഡ് അടിക്കാതെ ബില്ലടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലാത്തവരെ എച്ച് എസ് എൻ കോഡ് കണ്ടുപിടിച്ച ബില്ലിൽ സോ ദാറ്റ് ഇസ് എ ടാസ്ക് ഇപ്പം എന്നോട് എച്ച് എസ് എൻ കോഡ് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് അറിയില്ല കാര്യം ഏകദേശം എഴുപത്തി അയ്യായിരം കമോഡിറ്റീസ് ഉണ്ട് ടാരിഫിൽ നിങ്ങൾ ഓരോന്നും ചോദിച്ചാൽ ഇൽ ടേക്ക് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഹാഫ് ആൻ അവർ ഫോർ മീ ടു ലൊക്കേറ്റ് ദി പർട്ടിക്കുലർ പ്രോഡക്റ്റ് അതുകൊണ്ട് ഗ്രാജുവലി നിങ്ങൾ അക്കൗണ്ട്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ഉള്ളവർ തന്നെ എക്യൂപ്ഡ് ആകാൻ നെറ്റിൽ നോക്കിയിട്ട് എച്ച് എസ് എൻ കോഡ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഓരോ പ്രോഡക്റ്റ് ആൻഡ് ഈ പ്രോഡക്റ്റിനെ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ടാക്സ് റേറ്റ് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ സാധാരണ മനുഷ്യർക്ക് ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ട് ഒരു ഷെഡ്യൂളിൽ കയറുക നിൽ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റ് എയ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റ് എന്നൊക്കെ ടാക്സ് എടുക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റിന് ഏറ്റവും കുറച്ച് ടാക്സ് വരുന്നു സോ നെല്ലിൽ വരുന്ന ഒരു ഐറ്റം കണ്ടുപിടിക്കാം എൻ്റെ സാധനത്തെ ഇതിൽ പെടുത്താൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്തത് പ്രോഡക്റ്റ് ഏതാന്ന് ആദ്യമായിട്ട് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ റേറ്റ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തുടങ്ങിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ യു ആർ ലാൻഡ് ഇൻ ഡിസ്പ്യൂട്ട്സ് ഇന്നലെ റബ്ബർ ബോർഡിലെ പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് അതിൽ
റബ്ബർ ബോർഡ് രജിസ്റ്റർ ഡീലേഴ്സിനോട് ഞങ്ങൾ അറിയിക്കും ഇനി ബില്ലടിക്കുമ്പോൾ സ്ക്രാപ്പ് നടിക്കരുത് സ്ക്രാപ്പ് നടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ലീഡ് ടു എയ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റ് സോ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നമ്മൾ ഈ സാധനത്തിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തു ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ട് നിൽ റേറ്റോ അതിൽ കൂടുതലോ ആണോ എന്ന് നോക്കുക നിൽ റേറ്റ് ആണോ അതോ എന്തെങ്കിലും പോസിറ്റീവ് റേറ്റ് ഉണ്ടോ നിൽ റേറ്റ് ഉള്ള ഐറ്റം ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് നേരെ യെല്ലോ ബോക്സിലേക്ക് പോകാം കാര്യം വാല്യൂ അമ്പത് ലക്ഷം റേറ്റ് ഓഫ് ടാക്സ് നില്ലാണെങ്കിലോ ഇപ്പൊ ഒരു പുതുതായിട്ടൊരു ലൈബ്രറി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക പി സി ബുക്സിൻ്റെ ഇതാണ് മുഴുവൻ ബുക്സും മേടിക്കണേ സേ അമ്പത് ലക്ഷം രൂപയുടെ സപ്ലൈ അമ്പത് ലക്ഷം രൂപയുടെ ബുക്സ് പി സി ബുക്സ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സപ്ലൈ ബാക്കി ഇതിൽ വരുമ്പോൾ എല്ലാം സാറ്റിസ്ഫൈ ഉണ്ട് അല്ലേ പക്ഷേ റേറ്റ് എത്രയാണ് പ്രിൻറ്റഡ് ബുക്സ് ആയതുകൊണ്ട് നിൽ സോ അമ്പത് ലക്ഷം ഇൻറ്റു നിൽ നോ ജി എസ് ടി എസ് പേയബിൾ ക്ലിയർ ആയില്ലേ അടുത്തത് ഇനിയിപ്പം നെല്ലിന് വരാൻ അഞ്ച് പെർസെൻറ്റ് നേരത്തോളം താഴോട്ട് വരിക ഇന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഹോപ്പ് ഉണ്ട് ഇത്രയും വരെ ടെസ്റ്റ് പാസ്സായി വന്നാലും ഇന്ന നിങ്ങളെ പുറത്താക്കാനുള്ള പ്രതീക്ഷയുണ്ട് ഇതിന് ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ഐറ്റത്തിന് എന്തെങ്കിലും എക്സംഷൻ ഉണ്ടോ പല ഐറ്റംസും അതായത് ജി എസ് ടി കൗൺസിൽ തീരുമാനിച്ച ഏകദേശം സർവീസ് ടാക്സ് നിയമത്തിലൂടെ തിരിച്ചു വരാം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സർവീസ് ടാക്സും വാല്യൂ ഇതൊക്കെ പറയും പക്ഷെ നിങ്ങൾ അക്കൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതൊക്കെ മറന്നേക്കണം സർവീസ് ടാക്സ് നിയമത്തിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ബാർ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അത് പ്രകാരം ഏകദേശം നാൽപ്പത് ഐറ്റംസിനെ എക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സർവീസ് ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ട അതേപോലെ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ഡി ഫൈനാൻസ് ആക്ടിന്റെ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ഡി അതാണ് സർവീസ് ടാക്സിന്റെ നെഗറ്റീവ് ലിസ്റ്റ് ഈ നെഗറ്റീവ് ലിസ്റ്റിൽ ചില ഐറ്റംസിന് സർവീസ് ടാക്സ് വരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ നെഗറ്റീവ് ലിസ്റ്റിലുള്ളതും എക്സംഷൻ ലിസ്റ്റിലുള്ളതും കൂടി ക്രോഡീകരിച്ച് ഏകദേശം ഒരു അറുപത് സർവീസസ് ജി എസ് ടി കൗൺസിൽ നോട്ടിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വിച്ച് ആർ നോട്ട് ലൈബിൾ ഫോർ മെയിൻ ആയിട്ട് സർവീസസ് ആണ് അതിൽ വരുന്നത് ഗുഡ്സ് അല്ല മെയിൻ ആയിട്ട് സർവീസസ് ആണ് അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും എക്സംഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം പിന്നെ സീറോ റേറ്റഡ് ഗുഡ്സ് ഉണ്ട് ചില ഗുഡ്സ് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ടാക്സ് വരില്ല അതിനാണ് സീറോ റേറ്റഡ് ഗുഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ എക്സംഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ജി എസ് ടി അടയ്ക്കണ്ട എക്സംഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ താഴോട്ട് വരിക ലാസ്റ്റ് ബോക്സ് ഇവിടെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ സപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്ന ടയർ ആണെങ്കിൽ അതിൽ അടിക്കുന്ന കാറ്റും അതിന്റെ വീൽ റിമൂ ആണ് വേറെ രണ്ട് സാധനങ്ങൾ വീൽ റിമൂ എയർ അടിക്കാതെ വണ്ടി മുന്നോട്ട് പോകില്ലല്ലോ ടയർ കറങ്ങില്ലല്ലോ അതെന്തൊക്കെയാണ് ടൈം ഓഫ് സപ്ലൈ പ്ലേസ് ഓഫ് സപ്ലൈ രണ്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ടൈം ഓഫ് സപ്ലൈ പ്ലേസ് ഓഫ് സപ്ലൈ ടൈം ഓഫ് സപ്ലൈ റെലവൻസ് എന്താ സപ്ലൈ നടന്നിട്ട് വേണം ടാക്സ് കൊടുക്കാൻ അല്ലേ സോ ടൈം ഓഫ് സപ്ലൈ ഗവൺമെന്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ മാസമാണ് ടൈം ഓഫ് സപ്ലൈ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അടുത്ത മാസം ആ പൈസ ഗവൺമെന്റിലേക്ക് അടയ്ക്കണം അല്ലെ അടുത്ത മാസമാണ് ടൈം ഓഫ് സപ്ലൈ ഫിക്സ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിനടുത്ത മാസം അടച്ചാൽ മതി ഇപ്പം മുപ്പത് ആറ് ഇപ്പം ജി എസ് ടി ഇല്ല എന്നാലും ജി എസ് ടി നിലവിൽ ഉണ്ടെന്നുള്ള അസംഷനിൽ ഞാൻ പറയുകയാണ് മുപ്പത് ആറ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ആണ് ടൈം ഓഫ് സപ്ലൈ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആണ് ഫിക്സ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ജൂൺ ഇരുപതിന് മുമ്പ് ടാക്സ് അടയ്ക്കണം അതേസമയം അല്ല ജൂലൈ ഇരുപതിന് മുമ്പ് ടാക്സ് അടയ്ക്കണം അതേസമയം ജൂലൈ ഒന്നാം തീയതി ആണ് ടൈം ഓഫ് സപ്ലൈ എങ്കിലോ ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപതിന് ടാക്സ് അടച്ചാൽ മതി So that is the importance of time of supply. Time of supply is the mass of fix. The next time is the tax. What is the time of supply? What is the time of supply? What is the time of supply? If you have invoice, the date of invoice is the time of supply. If you have advanced price, the receipt of money is the time of supply. So, the time of supply, the date of receipt or the date of invoice, whichever happens earlier. അപ്പൊ ഗവൺമെന്റ് ആണ് നേട്ടം അവിടെ ഗവൺമെന്റ് പറയണു എട്ടായാൽ ഞങ്ങൾ ജയിച്ചു ടെയിലായാൽ നിങ്ങൾ തോറ്റു ഒരു ടോസിംഗ് ആണത് എട്ടായാൽ ഗവൺമെന്റ് ജയിച്ചു ടെയിലായാൽ ടാക്സ് പെയർ തോറ്റു എങ്ങനെയാണെങ്കിലും ദിവസ്തംഭം മഹാശര്യം ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടണം പണം ആ
ഞാനിവിടെ പറയാം ഈ വൺ നേഷൻ വൺ ടാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടിരുന്ന പോലെ തന്നെ ജി എസ് ടി വന്നപ്പോൾ തൊട്ട് എക്സ്പേർട്ട്സ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വാക്കാണ് ജി എസ് ടി ഇസ് എ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ബേസ്ഡ് കൺസംഷൻ ടാക്സ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ബേസ്ഡ് കൺസംഷൻ ടാക്സ് അസ്യം ഇപ്പം ഡി സി ബുക്സിൽ നിങ്ങൾ പ്രിന്റിംഗ് ഇങ്ക് മേടിക്കണം പ്രിന്റിംഗ് ഇങ്ക് മേടിക്കുന്നത് ഉത്തർപ്രദേശിലാണ് ഉത്തർപ്രദേശിൽ പ്രിന്റിംഗ് ഇങ്ക് ടാക്സ് കൊടുത്ത് വാങ്ങണം നേരത്തെ സി എസ് ടി കൊടുത്തല്ല മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് അക്കൗണ്ട്സ് ഉള്ളവർക്ക് അറിയാം സി എസ് ടി കൊടുത്തല്ല മേടിക്കണേ ഈ ടാക്സ് ആർക്ക് പോകും യു പി ഗവൺമെന്റ് പോകും ഒറിജിനേറ്റിംഗ് സ്റ്റേറ്റ് അല്ലേ സി എസ് ടി മേടിച്ചോണ്ടിരുന്നത് ശരിയല്ലേ അക്കൗണ്ട്സ് ഉള്ളവരെങ്കിലും ഉത്തരം പറയൂ അല്ലേ യെസ് ജി എസ് ടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയല്ല ജി എസ് ടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഉത്തർപ്രദേശിൽ നിന്നൊരു സാധനം വാങ്ങുമ്പോൾ ആ സാധനം ഉത്തർപ്രദേശിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുമല്ലോ അതിനൊപ്പം അതിന്റെ ടാക്സും കൂടി ഇങ്ങോട്ട് വരും പണ്ട് ടാക്സും ഇവരും തമ്മിൽ അതായത് മകളെ കെട്ടിച്ചയക്കണ മാരിയ അപ്പനും അമ്മയും അവിടെ ഇരിക്കും മകളെ പറഞ്ഞു വിടും ഇപ്പൊ അതുപോലെയല്ല അപ്പനും അമ്മയും മകളുടെ കൂടെ ഇങ്ങ് പോരും ആ ഒരു സമ്പ്രദായമാണ് ജി എസ് ടി അതായത് ഇതിന്റെ ടാക്സും കൂടി ഈ സാധനത്തിന്റെ കൂടെ ഈ ടാക് കമ്പനീസ് അപ്പൊ സി എസ് ടിക്ക് പകരം ഗവൺമെന്റ് എന്ത് ചെയ്തു ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം നമുക്ക് ഈ ടാക്സിന്റെ പേര് മാറ്റാം വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് ഐ ജി എസ് ടി ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ടാക്സ് പലരും ഇന്ത്യൻ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ടാക്സ് എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് ഇന്ത്യൻ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ടാക്സ് അല്ലാതെ ഐ ജി എസ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ടാക്സ് ആൻഡ് ഇതിന്റെ കസ്റ്റോഡിയൻ ആരാ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് കാര്യം യു പി ഗവൺമെന്റ് ഇന്ന് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് പറയും ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഇത്രയും ടാക്സ് എനിക്ക് തരൂ ഇതിൽ പകുതി ഞാൻ എടുക്കും ജി എസ് ടിയിൽ പകുതി ടാക്സ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ഉള്ള കാര്യം എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വലിയ ടാക്സ് എടുത്ത് കളഞ്ഞു ഇനി ഒരു സാധനങ്ങൾക്ക് എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി ഇല്ല പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ ഷോപ്പിലൊരു ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് വാങ്ങുമ്പോൾ ടൂത്ത് പേസ്റ്റിന്റെ എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി മാനുഫാക്ചർ കൊടുത്തതാണ് കോൾഗേറ്റ് കൂടെ പെയ്ഡ് എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി എന്നിട്ട് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ വാറ്റ് മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ നമ്മുടെ ബില്ലിൽ ഓക്കെ എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി പതിനാറ് ശതമാനവും വാറ്റ് പതിനാലര ശതമാനം ആണെങ്കിലും ടോട്ടൽ തേർട്ടി പോയിന്റ് ഫൈവ് പെർസെന്റ് ടാക്സ് സഫർ ചെയ്ത ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ കിട്ടുന്നത് പക്ഷെ ഇതിന് പതിനാറര ശതമാനം പതിനാറ് ശതമാനം എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി കൊടുത്ത് നമ്മൾ അറിയുന്ന പോലുമില്ല അതേസമയം ഇതേ ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് ഇനി ജി എസ് ടി വന്നു കഴിഞ്ഞ് വാങ്ങുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഷുഗർ ആൻഡ് സ്പൈസുകാരൻ രണ്ട് ടാക്സ് അതിൽ ലഭിക്കും സി ജി എസ് ടിയും ലഭിയും ഐ ജി എസ് ടിയും ലഭിയും ഒരു സാധനത്തിന് രണ്ട് ടാക്സ് മേടിച്ചു വരുമ്പിക്കണ്ട ഇപ്പൊ പതിനെട്ട് പെർസെന്റ് അതിൽ ലഭിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പണ്ട് മുപ്പതര ശതമാനം ടാക്സ് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റിനാണ് പതിനെട്ട് ശതമാനം ലഭിക്കേണ്ടത് ഇതിന്റെ പകുതി സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് പോകും കാര്യം എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി അത് സ്വർഗം ചെയ്യുന്നില്ലേ പതിനാറ് പെർസെന്റ് നേരത്തെ കിട്ടിക്കൊണ്ട് എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ട് എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി ഗവൺമെന്റ് വേണ്ടെന്ന് വെക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഓരോ ട്രാൻസാക്ഷനിലും രണ്ട് ജി എസ് ടി വരും നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന ഓരോ ട്രാൻസാക്ഷനും രണ്ട് ജി എസ് ടി വരും സി ജി എസ് ടി ഐ ജി എസ് എസ് ജി എസ് ടി സെൻട്രൽ ജി എസ് ടി സ്റ്റേറ്റ് ജി എസ് ടി ഓക്കെ ഇപ്പൊ നൂറ് രൂപയ്ക്കാണ് ഈ ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് നിങ്ങൾ മേടിക്കണമെങ്കിൽ നൂറ് രൂപയുടെ ഒൻപത് ശതമാനം സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് പോകും ഒൻപത് ശതമാനം സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് പോകും ഈ റേറ്റ്സും വിലയൊക്കെ സാങ്കല്പികമാണെന്നൊന്നും അല്ല കറക്റ്റ് റേറ്റ് കേട്ടോ കറക്റ്റ് റേറ്റ് എത്രയെന്ന് എനിക്ക് നോക്കാതെ പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു സാങ്കല്പികമായിട്ടുള്ള റേറ്റും സാങ്കല്പികമായിട്ടുള്ള വാല്യൂവും പറയുന്നു എന്നുള്ളത് ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരേ ട്രാൻസാക്ഷനിൽ രണ്ട് ജി എസ് ടി വരും എന്ന് വെച്ചാൽ ടാക്സ് ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടും എന്നൊന്നും പേടിക്കേണ്ട സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു നികുതി വേണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് സെല്ലിംഗ് പോയിന്റിൽ അതായത് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ പോയിന്റിൽ ഫൈനൽ കൺസ്യൂമർ പോയിന്റിൽ ടാക്സസ് ബീങ് ഓക്കെ ഇത് നാട്ടിൽ നടക്കുന്നത് ഇനി മറ്റേ നാട്ടിൽ നമ്മൾ മേടിക്കുമ്പോൾ എസ് ജി എസ് ടി സി ജി എസ് ടി മേടിച്ച പ്രശ്നമോ ഇപ്പൊ യു പിയിൽ നിങ്ങൾ സാധനം മേടിക്കണോ യു പിയിൽ സാധനം മേടിക്കണതിന് യു പി ജി എസ് ടിയും സി ജി എസ് ടിയും കൊടുത്ത് വാങ്ങിച്ചാലുള്ള കുഴപ്പം യു
കേരള ഗവൺമെന്റിന് നമ്മൾ ക്ലെയിം ചെയ്യണം ക്രെഡിറ്റ് അനുവദിച്ചു തരും കേരള ഗവൺമെന്റ് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യണത് അവിടുന്ന് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് അത്രയും ക്രെഡിറ്റ് യു പി പിരിച്ച ആ ക്രെഡിറ്റ് അവിടെ ഇരിക്കുണ്ടല്ലോ ആ എമൗണ്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരും ഇതൊന്നും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല ജി എസ് ടി എല്ലിൽ നടക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് എല്ലാം ഓട്ടോമേറ്റഡ് ആണ് കേട്ടോ അതിനകത്ത് എല്ലാം ഓട്ടോമേറ്റഡ് ആണ് ഇത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ഇത് ഇതിന്റെ ഫുൾ ഓഡിറ്റിംഗ് കൺട്രോളർ ആൻഡ് ഓഡിറ്റർ ജനറൽ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ ക്രെഡിറ്റ്സിന്റെ അതിനെ പറ്റി നമ്മൾ ബോധ ചെയ്യണം നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിനെ പറ്റി ബോധ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സമയമില്ല ഈ ഗവൺമെന്റ് അക്കൗണ്ടിങ് എങ്ങനെ നടക്കുന്നു എന്നുള്ളത് അവര് നോക്കിക്കോളും ബട്ട് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്ലസ് ഇസ് വേറെ സംസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് വാങ്ങുന്ന സാധനത്തിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് നമുക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടില് എടുക്കാം അപ്പൊ ഈ ടാക്സ് കൂടി ഇതിന്റെ കൂടെ മൂവ് ചെയ്യും അതിനാണ് പ്ലേസ് ഓഫ് സപ്ലൈ വളരെ റെലവെന്റ് ആകുന്നത് ഇപ്പൊ കേരളത്തിലുള്ള ഒരു ഡീലർ സാധനങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് കയറ്റി വിട്ടു മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ് ഇത് അവസാനമായിട്ട് കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ പ്ലേസ് ഓഫ് സപ്ലൈ ഇസ് മഹാരാഷ്ട്ര കോട്ടയത്ത് നിന്നാണ് സാധനം നിങ്ങൾ ലോറി കയറ്റിയതെങ്കിലും കോട്ടയം അല്ല പ്ലേസ് ഓഫ് സപ്ലൈ പ്ലേസ് ഓഫ് സപ്ലൈ ഇസ് മഹാരാഷ്ട്ര മഹാരാഷ്ട്ര ആകുമ്പോൾ ഇത് എന്താവും ദിസ് ബിക്കംസ് ആൻ ഇന്റർ സ്റ്റേറ്റ് സപ്ലൈ ഇന്റർ സ്റ്റേറ്റ് സപ്ലൈ ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ബില്ലിൽ സി ജി എസ് ടി എസ് ജി എസ് ടി അല്ല ചാർജ് ചെയ്യേണ്ടത് യു ഹാവ് ടു ചാർജ് ഐ ജി എസ് ടി ജി എസ് ടി മനസ്സിലാക്കിയല്ലോ എല്ലാവരും അല്ലേ ക്ലിയർ ആയില്ലേ അക്കൗണ്ട്സിൽ ഇല്ലാത്തവർക്കും ജി എസ് ടി മനസ്സിലായില്ലേ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ജി എസ് ടി ഇതിൽ കൂടുതൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട അക്കൗണ്ട്സിൽ ഇല്ലാത്തവരെ അക്കൗണ്ട്സിൽ ഇല്ലാത്തവർ ഇത് കൂടുതൽ പഠിച്ച തലമുണ്ടാവും അപ്പോ ഇത് ഈ സ്റ്റേ കേരളത്തിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഈ സാധനം ലോറിയിൽ കയറ്റി വിടുമ്പോ ഇതിനൊപ്പം തന്നെ ഈ ക്രെഡിറ്റും സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് വഴി സാധനം പോണേലും ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് മറ്റേ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കും അവിടെ അവിടുത്തെ ഡീലർ ക്ലെയിം ചെയ്യുമ്പോൾ അയാൾക്ക് ആ ഗവൺമെന്റ് കൊടുക്കും ആ ഗവൺമെന്റിന് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ക്രെഡിറ്റ് കൊടുക്കും അതാണ് ഐ ജി എസ് ടി മൈക്കാൻ അപ്പൊ ഈ ടൈം ഓഫ് സപ്ലൈം പ്ലേസ് ഓഫ് സപ്ലൈം റെലവെന്റ് ആണ് അതനുസരിച്ച് വേണം നമ്മൾ ഇൻവോയ്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് വേറൊരു കാര്യം ഇപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ്സ് ഒക്കെ ടൂറൊക്കെ പോകേണ്ടത് ചെയ്യുള്ളൂ ഇപ്പൊ സർ ഒരു ഒഫീഷ്യൽ പർപ്പസിന് വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ ഒരു എക്സിക്യൂട്ടീവ് ബോംബെക്ക് പോയി ബോംബെക്ക് പോയിട്ട് ഹോട്ടൽ ബില്ല് കിട്ടി ഹോട്ടൽ ബിൽ ഇസ് എ സർവീസ് ഇത് ബോംബെ അഡ്രസ്സിലാണ് അവർ തരുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ബോംബെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ഇല്ല എന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ ബോംബെ അഡ്രസ്സിൽ മഹാരാഷ്ട്ര വാറ്റ് എഴുതിയാണ് അല്ല ജി ജി എസ് ടി എഴുതിയാണ് വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ആ ക്രെഡിറ്റ് ഇവിടെ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല കോട്ടയത്ത് അതേസമയം നമുക്ക് ക്രെഡിറ്റ് എടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ബോംബെയിലെ സപ്ലയറുടെ അടുത്ത് ബില്ല് തരാൻ പറയുക ഐ ജി എസ് ടി ബില്ല് തരാൻ പറയുക ഐ ജി എസ് ടി ബിൽ നമ്മുടെ കോട്ടയം അഡ്രസ്സ് കാണിച്ച് ഐ ജി എസ് ടി ബില്ല് മേടിച്ചാൽ ഇവിടുന്ന് നടക്കുന്ന ടാക്സബിൾ സപ്ലൈക്ക് എതിരായിട്ട് ക്രെഡിറ്റ് എടുക്കാം നമുക്ക് ടാക്സബിൾ സപ്ലൈ വളരെ കുറവാണ് അതിന്റെ കാര്യം അക്കൗണ്ട്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉള്ളവരെ മാത്രം ഞാൻ ധരിപ്പിക്കും അപ്പൊ കുറച്ച് പ്രാക്ടിക്കൽ ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഉണ്ടെങ്കിലും കിട്ടാവുന്ന ക്രെഡിറ്റുകൾ നമ്മൾ എടുക്കാം ബിക്കോസ് നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ പ്രോഡക്റ്റ് നിൽ റേറ്റ് ഓഫ് ടാക്സിലാണ് പോണത് ടോട്ടൽ ടേൺ ഓവറിന്റെ നയന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റ് നിൽ റേറ്റഡ് ഗുഡ്സ് ആണ് അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ള ഫൈവ് പെർസെന്റ് ഔട്ട് വേർഡ് സപ്ലൈസിൽ വേണം നമ്മൾ ഈ ക്രെഡിറ്റ്സ് മാച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പൊ പ്രൊപ്പോഷനേറ്റ് ആയിട്ട് കുറച്ച് ക്രെഡിറ്റ് നമുക്ക് നഷ്ടമാവും എറ്റ് കിട്ടാവുന്ന ക്രെഡിറ്റ്സ് ഒക്കെ ബുക്സിൽ അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ട് എഴുതി കളയാം സോ ഇത്രയുള്ള ജി എസ് ടി ഇതാണ് പറയുന്നത് ജി എസ് ടി എസ് ഉറക്കെ പറയൂ സിമ്പിൾ അല്ലേ കാര്യം ഞാൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിനകത്ത് രണ്ട് ടൈപ്പ് സപ്ലൈ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇന്റർ സ്റ്റേറ്റ് ഇന്റർ സ്റ്റേറ്റ് ഇന്റർ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ കേരളത്തിനകത്ത് നടക്കുന്നത് കേരളത്തിന് പുറത്ത് നടക്കുന്ന എല്ലാം അതായത് ഇമ്പോർട്ട് ആയിക്കോട്ടെ എക്സ്പോർട്ട് ആയിക്കോട്ടെ എല്ലാം ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ഇന്റർ സ്റ്റേറ്റ് സപ്ലൈ ഇന്റർ
പ്രൈസ് കണ്ടവാനും കുറച്ചിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് ഡംപിങ് ഈ ഡംപ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ബാധിക്കപ്പെടും ഇന്ത്യൻ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ബാധിക്കപ്പെടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഗവൺമെന്റ് കൗണ്ടർ വീലിംഗ് ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഡ്യൂട്ടി ചുമക്കും സി ബി ഡി എന്ന് പറയും അതായത് ഈ സാധനം ഇന്ത്യയിൽ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റിന് എന്ത് എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി കിട്ടിയേ ആ എമൗണ്ട് കൂടി ഇമ്പോർട്ടിന് കൂടെ ചുമക്കും പിന്നെ സി ബി ഡി എന്ന് പറയും ഈ സി ബി ഡിക്ക് സെൻട്രൽ എക്സൈസിൽ സെൻവാൻ ക്രെഡിറ്റ് കിട്ടുന്ന ഒരു ഡ്യൂട്ടിയാണ് ഈ സി ബി ഡി ഉള്ള സാധനം ജി എസ് ടിയിൽ മെർജായി ആ മെർജ് ആയപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേര് മാറി ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ കോൾഡ് ഐ ജി എസ് ടി ഇപ്പം ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പം രണ്ട് ടൈപ്പ് ടാക്സ് വരും ബേസിക് കസ്റ്റംസ് ഡ്യൂട്ടിയും ഐ ജി എസ് ടി ഈ ഐ ജി എസ് ടിക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് ടാക്സിനെതിരെ നമുക്ക് സെറ്റ് ഓഫ് കിട്ടും പക്ഷെ ബിസിനസ്സിന് വേണ്ടിയുള്ള സാധനങ്ങളായിരിക്കും കേട്ടോ പേഴ്സണൽ പർപ്പസിന് മേടിച്ചാലും ഒന്നും ക്രെഡിറ്റ് കിട്ടില്ല ക്രെഡിറ്റിൻ്റെ റൂൾസിൽ തന്നെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ദോസ് ഐറ്റംസ് വിച്ച് ആർ ബോർഡ് ഫോർ ദ പർപ്പസസ് ഓഫ് ബിസിനസ് സെക്കൻഡ് തിങ് ചില ബിസിനസ് പർപ്പസിന് വേണ്ടി മേടിച്ച സാധനങ്ങൾക്കും ക്രെഡിറ്റ് കിട്ടില്ല അതിനകത്ത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനം മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഡെലിവറി വാൻ ഒന്നുമല്ല കാറൊക്കെ മേടിച്ചാൽ കാറിനൊന്നും ക്രെഡിറ്റ് കിട്ടില്ല കാറിന് ക്രെഡിറ്റ് കിട്ടും ഓൺലി ഫോർ ദ റീസെല്ലർ കാർ മേടിച്ച് വിൽക്കാനായിട്ട് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തതാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഐ ജി എസ് ടി ക്രെഡിറ്റ് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ടാക്സി ബിസിനസ്സിലുള്ള റെൻറ്റ് ക്യാബിലൊക്കെ അതുപോലത്തെ ബിസിനസ്സിലുള്ളവർക്ക് ഇല്ല ഡ്രൈവിംഗ് സ്കൂളിലുള്ളവർക്ക് അത് ക്രെഡിറ്റ് കിട്ടും അല്ലാത്ത ബിസിനസ്സുകൾക്കൊന്നും മെയിനായിട്ട് ഓട്ടോമൊബൈൽ ഇൻഷുറൻസ് വർക്ക്സ് കോൺട്രാക്ട് ഇതുപോലെയുള്ള സാധനങ്ങൾക്ക് യു വിൽ നോട്ട് ഗെറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് എന്തൊക്കെ ടാക്സുകൾ ജി എസ് ടിയിൽ മെർജായി അതിനെ പറ്റിയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇത്രയൊക്കെ ടാക്സുകൾ മെർജ് ആയെങ്കിലും സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി സ്റ്റേറ്റ് സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും വെഹിക്കിൾ ടാക്സ് ദെൻ ആൽക്കഹോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആൽക്കഹോൾ സ്റ്റേറ്റ് സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് പെട്രോളിയം പ്രോഡക്ട്സ് പെട്രോളിയം പ്രോഡക്ട്സ് എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടിയും ലവ് ചെയ്യപ്പെടും വാറ്റിനും പുറത്താണ് കെ ജി എസ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ലോ എൻ്റെ അറിയോ വാറ്റിന് മുമ്പ് വരുന്ന സെയിൽസ് ടാക്സ് കേരള ജനറൽ സെയിൽസ് ടാക്സ് ഈ കേരള ജനറൽ സെയിൽസ് ടാക്സ് ആൽക്കഹോളിനും പെട്രോളിനും ബാധിക്കും പെട്രോളിന് ജി എസ് ടിയിൽ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് നെറ്റിസൺസ് വാട്സപ്പ് വഴി ഷെയർ ചെയ്യാറുണ്ട് ഇനി എങ്ങനെ ക്രെഡിറ്റ് എടുക്കാം ക്രെഡിറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കാം ഐ ജി എസ് ടി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഏറ്റവും വളരെ സാത്വികനായിട്ടുള്ള ഒരു ക്രെഡിറ്റ് ഐ ജി എസ് ടി വിൽ മേക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് വിത്ത് എനിവൺ ഈ ഐ ജി എസ് ടി പേബിൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും വരണേ എപ്പോഴായിരിക്കും നമുക്ക് ഐ ജി എസ് ടി പേബിൾ വരുന്നത് നമ്മൾ ഇന്റർസ്റ്റേറ്റ് സപ്ലൈ നടത്തുമ്പോൾ അല്ലേ ഇന്റർസ്റ്റേറ്റ് സപ്ലൈ നടത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ ഐ ജി എസ് ടി കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരില്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഐ ജി എസ് ടി കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നതിന് അഗേൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ സെറ്റ് ഓഫ് കിട്ടും നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇൻപുട്ട് ഐ ജി എസ് ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം വാങ്ങിച്ചപ്പോൾ കിട്ടിയ ഐ ജി എസ് ടി എന്തെങ്കിലും ഇന്റർസ്റ്റേറ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഐ ജി എസ് ടി ഉണ്ടാവുമല്ലോ ആ ഐ ജി എസ് ടി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ലോക്കൽ പർച്ചേസിൽ എന്തെങ്കിലും സി ജി എസ് ടി കാണുമല്ലോ അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം എസ് ജി എസ് ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം സോ ഐ ജി എസ് ടി കൊടുക്കാനുള്ളതിന് അഗേൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഏത് വൺ ഓഫ് ദ ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ ഓൾ ഓഫ് ദം എല്ലാം നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം സോ ഐ ജി എസ് ടിയുടെ അഗേൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നത് ഐ ജി എസ് ടി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം സി ജി എസ് ടി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം എസ് ജി എസ് ടി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം റൈറ്റ് ഇനി സി ജി എസ് ടി കൊടുക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് അഗേൻസ്റ്റ് ഏതൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം സി ജി എസ് ടിക്ക് അഗേൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഐ ജി എസ് ടി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ സി ജി എസ് ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ സി ജി എസ് ടി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം എസ് ജി എസ് ടി കൊടുക്കാനുണ്ടെങ്കിലോ അതിന് അഗേൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് എസ് ജി എസ് ടി എന്തായാലും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഐ ജി എസ് ടി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു ട്രാൻസാക്ഷനിൽ ലോക്കൽ സെയിൽ ലോക്കൽ സപ്ലൈയിൽ സി ജി എസ് ടിയും വരും എസ് ജി എസ് ടിയും വരും അവർ വളരെ
ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഈക്വലാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞെങ്കിലും ഈക്വലാണെന്ന് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റും സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റും ഓറലായിട്ട് ധാരണയിൽ എത്തിയെങ്കിലും ഇതുവരെ ഒരു റിട്ടേൺ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ വന്നിട്ടില്ല ഹൗ ദ ഗോയിങ് ടു ഷെയർ ദി ടാക്സ് സർവീസിന്റെ പല റേറ്റാണ് അഞ്ച് പെർസെന്റ് പന്ത്രണ്ട് പെർസെന്റ് പതിനെട്ട് പെർസെന്റ് ഇരുപത്തെട്ട് പെർസെന്റ് ഇതിൽ ചില സർവീസസിന്റെ റേറ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ സർവീസ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ സർവീസ് നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എപ്പോഴാണ് റിവേഴ്സ് ചാർജ് വരുമ്പോൾ പർച്ചേസ് ബില്ലിൽ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ചാർജ് ഇവിടെ ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രോബ്ലം ഇല്ല പർച്ചേസ് ബില്ലിൽ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ചാർജ് ലോഡ് ചെയ്യാത്ത കേസിൽ ദ റിസിപ്യൻ്റ് ഓഫ് സർവീസ് ഷെൽ റിസിപ്യൻ്റ് ഓഫ് സപ്ലൈ ഷെൽ പേ ചാർജ് ഓൺ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ സർവീസസ് അണ്ടർ റിവേഴ്സ് ചാർജ് അപ്പോൾ കൊടുക്കേണ്ട റേറ്റ് ഓഫ് ടാക്സ് ഏതാ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ദെൻ ടൂർ ഓപ്പറേറ്റർ ടൂർ ഓപ്പറേറ്റർ നമുക്ക് റെലവൻ്റ് അല്ല സ്പേസ് സെല്ലിംഗ് ഇൻ പ്രിൻറ്റ് മീഡിയ നമുക്കൊരു പ്രിൻറ്റ് മീഡിയ ഉണ്ടല്ലോ എമർജിങ് കേരള എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മീഡിയ അല്ലേ സോ എമർജിങ് കേരളയിൽ നമ്മൾ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് കളക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വി ഹാവ് ടു ചാർജ് ജി എസ് ടി അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് സോ സ്പേസ് സെല്ലിംഗ് ഇൻ പ്രിൻറ്റ് മീഡിയ ദാറ്റ് ഈസ് ലൈബിൾ ഫോർ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് അതായത് നമ്മുടെ ചുരുങ്ങിയ ടാക്സബിൾ സപ്ലൈസിൽ പെടുന്ന ഒരെണ്ണമാണിത് ഇതിന് എഗൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്രെഡിറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് വിത്ത് ഫുൾ ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ടാക്സ് കളക്ട് ചെയ്താലും മതി ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടും സപ്ലൈ ഓഫ് ഫുഡ് നമ്മുടെ അക്കോമഡേഷൻ ടാരിഫ് അതിൽ വരും കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് കോംപ്ലെക്സ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ലാൻഡ് ഇത് വർക്ക്സ് കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യണവർക്ക് വർക്ക്സ് കോൺട്രാക്ട് ദെൻ ഷിറ്റ് ഇതൊന്നും നമുക്ക് റെലവൻ്റ് അല്ല ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇൻ്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ്സ് നമ്മൾ വാങ്ങുമ്പോൾ അതായത് ഓത്തേഴ്സിൻ്റെ കോപ്പി റൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഓത്തേഴ്സിന് പെർ ബുക്ക് റോയൽറ്റി ബേസിസിൽ പോകുമ്പോൾ ആ രീതിയിൽ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ റേറ്റ് പന്ത്രണ്ട് പെർസെൻറ്റ് ജി എസ് ടി പന്ത്രണ്ട് പെർസെൻറ്റ് പക്ഷേ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഓതറിനെ റിലീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദിസ് കംസ് അണ്ടർ റിവേഴ്സ് ചാർജ് കമ്പനി ഇതിന് പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം അതായത് ഓതറിന് കൊടുക്കുന്ന എമൗണ്ട് കൂടാതെ അതിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം സർക്കാരിലേക്ക് ജി എസ് ടിയും അടയ്ക്കണം ജോബ് വർക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ജോബ് വർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ചിലരെ നമുക്ക് പ്രിന്റിംഗ് ഇങ്ങോട്ട് തരിക അവരുടെ വേണ്ടി നമ്മൾ ഓൺ ബിഹാഫ് ദം നമ്മൾ ജോബ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് നമ്മൾ ആർക്കെങ്കിലും ജോബ് വർക്ക് ഏൽപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ദാറ്റ് ഈസ് ലൈബിൾ ഫോർ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ജി എസ് ടി അല്ല എന്നും അല്ല ഇതിലൊന്നും പെടാത്ത വാടകയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലൊന്നും പെടാത്ത സർവീസ് ജനറൽ റേറ്റ് ഇസ് സർവീസിൻ്റെ റേറ്റ് എയ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റ് ആണ് നിലവിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റ് ഉള്ളത് ബിക്കംസ് എയ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റ് നിങ്ങളുടെ ഓഡിറ്റേഴ്സ് ഫീ ഓഡിറ്റേഴ്സ് ഫീ വിൽ ബി ലൈബിൾ ഫോർ എയ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റ് ജി എസ് ടി അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻ്റ് ആണോ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻ്റ് ആണോ രണ്ടു പേർക്കും ഡ്യൂവൽ കൺട്രോൾ വരും അത് എത്ര രൂപ ആര് എക്സസൈസ് ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്ക് നിന്റെ ഫൈനലൈസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒന്നാം തീയതി ജി എസ് ടി വരുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു പത്ത് മുപ്പത് നോട്ടിഫിക്കേഷനും ഒരു പത്ത് നൂറ് സർക്കുലറും വരും അതിൽ ഇതൊക്കെ ക്ലാരിഫൈ ആവും പിന്ന മുപ്പാം തീയതി വരെ നമ്മൾ പഠിച്ച ലോ ആയിരിക്കുകയല്ല ഒന്നാം തീയതി ജി എസ് ടി ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ടോട്ടലി ഡിഫറെൻ്റ് ആവും ഒരുപാട് ഇപ്പം പലരും പല രീതിയിൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ജി എസ് ടി കൗൺസിലിന് ഈ ജി എസ് ടി കൗൺസിൽ തീരുമാനിച്ച് കുറേ സർക്കുലേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് കാണും ഓൾറെഡി നല്ല പത്രത്തിൽ ഒന്നില്ല നൂറ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കണ്ടില്ലായിരുന്നു ജി എസ് ടിയെ പറ്റിയുള്ള നൂറ് സംശയങ്ങൾ അതായത് ഗവൺമെൻറ് ഒരു ട്വിറ്റർ പേജ് ഇട്ടിരുന്നു ഈ ട്വിറ്റർ പേജിൽ വന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് ഗവൺമെൻറ് കൊടുത്ത ആൻസർ ഗവൺമെൻറ് അതിൽ ക്ലാരിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു കോടതിയിലും ഇപ്പോൾ ഒരു ഫോറത്തിൽ ഇത് എവിഡൻസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ഇഷ്യൂ ചെയ്തു ആ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻസിൽ നൂറ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് ദി പബ്ലിഷ് ഡിറ്റ് ആസ് എ എഫ് എ ക്യു അതിലൊരു കാര്യം ഇന്നലെ ക്ലാരിഫൈ
പ്രസൻ്റ്ലി ഇല്ലാത്തത് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ടെണ്ണം എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ഹെൽത്ത് കെയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലെ അപ്രൂവ്ഡ് സിസ്റ്റം ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അതായത് സ്കൂള് കോളേജ് പിന്നെ ടെക്നിക്കൽ വൊക്കേഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ കൗൺസിലൊക്കെ അപ്രൂവ് ചെയ്ത കോഴ്സുകൾ ഇതൊക്കെ കണ്ടിന്യൂസ് ടു ബി എക്സാം ഇപ്പം നിലവിലുള്ള പോലെ തന്നെ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ട്രെയിനിങ്ങിൽ വരുന്ന കോഴ്സുകൾ കണ്ടിന്യൂ ടു ബി ടാക്സബിൾ ബട്ട് റെഗുലർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈസ് എക്സാം അതിന് ഈ റെഗുലർ എഡ്യൂക്കേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഹോസ്റ്റൽ റെഗുലർ എഡ്യൂക്കേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സ്കൂൾ ബസ് അതുപോലെയുള്ള സർവീസസും എക്സാംപ്റ്റ് ആണ് ഹെൽത്ത് കെയറിലൊരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ചികിത്സ എക്സാംപ്റ്റഡ് ആണ് സെയിൽ ഓഫ് മെഡിസിൻ ടാക്സബിൾ ആവും സെയിൽ ഓഫ് മെഡിസിൻ ടാക്സബിൾ ആവോ ഇല്ല എന്നുള്ളത് അടുത്ത ദിവസം മൂന്നാല് ഹോസ്പിറ്റൽ അസോസിയേഷൻസിൻ്റെ ഒരു മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട് ആൻഡ് ദേ ആർ ഗോയിങ് ടു മേക്ക് എ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ടു ദ ജി എസ് ടി കൗൺസിൽ അതിൻ്റെ ഔട്ട്കം അനുസരിച്ച് ഇരിക്കും പക്ഷെ നിലവിൽ സെയിൽ ഓഫ് മെഡിസിൻസ് ഇസ് ടാക്സബിൾ സി ജി എസ് ടി ആക്ട് സി ജി എസ് ടി ആക്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എസ് ജി എസ് ടി ആക്ട് പഠിച്ച പോലെ തന്നെ കാര്യം പ്രൊവിഷൻസ് സെയിം ആണ് സി ജി എസ് ടി ആൻഡ് എസ് ജി എസ് ടി ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരേ പോലെ തന്നെയാണ് സി ജി എസ് ടി എസ് ജി എസ് ടി എന്നുള്ള ഒരേ ഒരു വ്യത്യാസം സി ജി എസ് ടി ആക്ടിൽ പലയിടത്തും ഡ്യൂട്ടി ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയാറുണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിലെ ഡ്യൂട്ടി അല്ല സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിൽ ഇറ്റ് ഇസ് കോൾ ടാക്സ് ഡ്യൂട്ടി എന്നുള്ള വാക്കിന് വരും ടാക്സ് എന്ന് വരും സെൻട്രൽ ടാക്സ് എന്ന് പലയിടത്തും സി ജി എസ് ടി ആക്ടിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഇവിടെ സ്റ്റേറ്റ് ടാക്സ് എന്ന് പറയും ഈ സെൻട്രൽ ടാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി ജി എസ് ടിയും സ്റ്റേറ്റ് ടാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ് ജി എസ് ടി ആണ് ഇതിൽ ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എഗ്രഗേ ടേൺ ഓവർ എഗ്രഗേ ടേൺ ഓവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരാൾ രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കേണ്ട ലിമിറ്റ് അതാണ് ഇതിന് അഗ്രഗേ ടേൺ ഓവറിൻ്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റെലവൻസ് ഉള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് രജിസ്ട്രേഷൻ ആണ് എഗ്രഗേ ടേൺ ഓവർ ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപയിൽ താഴെയുള്ള ഒരാൾ രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കേണ്ട എന്താണ് അഗ്രഗേ ടേൺ ഓവർ അഗ്രഗേ ടേൺ ഓവർ ഇസ് ടാക്സബിൾ ടേൺ ഓവർ പ്ലസ് എക്സംറ്റഡ് ടേൺ ഓവർ പ്ലസ് എക്സ്പോർട്ട് പ്ലസ് ഇന്റർസ്റ്റേറ്റ് ടേൺ ഓവർ എല്ലാ ടേൺ ഓവറും ടാക്സബിൾ ആണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളതല്ല ഓൾ ടേൺ ഓവർ പുട്ട് ടുഗദർ ഇപ്പം ഇന്നലെ എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു ആയുർവേദ ഡോക്ടർ കൺസൾട്ടേഷൻ ഈസ് എ ഗവൺമെൻറ് സർവീസ് അയക്ക് ആറ് ലക്ഷം ഏഴ് ലക്ഷം രൂപ സാലറി ഉണ്ട് ദെൻ ഹി ഈസ് റണ്ണിങ് എ ക്ലിനിക്ക് അവിടുത്തെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചാർജസ് റിസീവ്ഡ് ഒരു അനദർ ഒരു ടെൻ ലാക്സ് ദെൻ ഹി ഈസ് സെല്ലിംഗ് മെഡിസിൻസ് ഫോർ ഫൈവ് ലാക്സ് സോ ഏഴ് പത്ത് അഞ്ച് Aggregate turnover becomes 22 lakhs, so he is liable to take registration. Salary taxable Allah ji is still. In Gilum, registration purpose na, edukkanam. Adhe wala, medical treatment, clinic in the income, taxable Allah, health care services exempt. Pasha, registration purpose na vendi ta, include yanam. Pasha, sale of medicine, adhe, ടാക്സബിൾ ആണ് അപ്പൊ അതും കൂട്ടി അഗ്രഗേറ്റ് ആണോ ട്വന്റി ടു ലാക്സ് ആണ് രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കണം മെഡിസിന്റെ സെയിലിൽ മാത്രം ടാക്സ് അടയ്ക്കണം അസ്യൂം ഇതും കൂടാതെ ഇദ്ദേഹത്തിന് കുറച്ച് റെന്റൽ ഇൻകം ഉണ്ട് അതും കൂടി അഗ്രഗേറ്റ് ടേൺ ഓവറിൽ ആഡ് ചെയ്യണം എക്സ് രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കേണ്ടാത്ത രണ്ട് കാറ്റഗറി ആൾക്കാരുണ്ട് ഒന്ന് പ്യുവർ അഗ്രികൾച്ചറിസ് രണ്ടാമത്തത് എ പേഴ്സൺ ടോട്ടലി ഡൂയിങ് എക്സംപ്റ്റഡ് ഐറ്റംസ് എക്സംപ്റ്റഡ് സപ്ലൈസ് എടാ സപ്ലൈസിന് ഒന്നും ടാക്സ് വരാത്ത സപ്ലൈ മാത്രം ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ആള് ഉദാഹരണത്തിന് പച്ചക്കറി കട ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾസ് ആർ ടോട്ടലി എക്സാം ഓക്കെ നമ്മുടെ കവലയില്ല ഗോപാലൻ ചേട്ടന്റെ കട അസ്യൂം അസ്യൂം ഹി ഹാസ് എ ടേൺ ഓവർ ഓഫ് സേ ത്രീ ലാക്സ് പെർ മന്ത് മുപ്പത്താറ് ലക്ഷം രൂപ രണ്ടില് ടേൺ ഓവർ അദ്ദേഹം രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കണോ വേണ്ട ടോട്ടലി എക്സാംഡ് ആയിട്ട് ഓക്കെ ആവശ്യക്കാരുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം പച്ചക്കറിയുടെ കൂടെ കുറച്ച് മിനറൽ വാട്ടറും കുറച്ച് സ്റ്റേഷനറിയും കുറച്ച് മുട്ടായും ഒക്കെ അവിടെ വിൽക്കാൻ തുടങ്ങി എന്താ കഷ്ടിച്ച് ഒരു ദിവസം ഇരുന്നൂറ് രൂപയുടെ കച്ചവടം നടക്കും ഒരു മാസം ആറായിരം രൂപയുടെ കച്ചവടം ഒരു വർഷം എഴുപതിനായിരം രൂപയുടെ കച്ചവടം ഇത് മതി ജസ്റ
that clear? That rate applies to the 
combination. Then they could combine the principal supplied rate will be applicable. So, Dosha Ganji Sarvana Sambar and Bainitu Anagila, Dosha Sambar and the combo again will be taxable at 5%. Clear? Then you have mixed supply. Mixed supplies are not the same as the corner samantha. The corner samantha QR share offer. Ambayna and Dwaru take home mixy washing machine and a mobile phone. The mixing washing machine is 15 percent of the mobile phone 20 percent of the air solo. This is all the way today. 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 This is something which is artificially bundled. Natural bundle. This is artificially bundled. This is called a mixed supply. Mixed supply is called one item. This is all the way today. This is all the way today. This is all the way today. In good or regular, the mixture will become taxable. So, the entire mix will be taxable and umbrella and row will become taxable at 28%. And a composite supply, mixed supply in the middle of the year. So, you are in a situation where 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 you are in a hospital. In the case of a hospital, where a patient is admitted with a cardiac problem. The patient in a Cardiacs tend to ignore. The procedure costs 1 lakh rupees and the stent costs 40,000 rupees. One election to a procedure, na, half an hour to a stent dinner. Procedure na, is medical procedure is totally exempt. It is like, I am for the medical services exempt. Stent dinner, positive to percent tax on the actual. How it becomes taxable. So this is a composite supply. That is, stent to matra idea of medical, medical procedure in the medical store in the medical. Hospital is the stent to medical store is for the purpose of this procedure. So this becomes a composite supply. So medical treatment in all rate will be applicable for the entire thing. So 1 lakh 40,000 will become exempt either. Hospital in the hospital in the charter in the charter in the charter. But GST department in the rate, the mixed supply in the charter in the stent to medical store. Like, the mixed supply is not the hospital procedure for 18% tax. You don't have to worry about the litigation. Now, if you have to go to the hospital, go to the hospital and go to the hospital. If you have to go to the hospital, you don't have to go to the hospital. You don't have to go to the hospital. You don't have to go to the hospital. You don't have to go to the part of health care, not the GSP. Then no, it's a doctor who can't do it. Doctor has a fee, no temple. That is no GST. Fine, it's part of health care. That is why the doctor has a doctor. Say, that is why the doctor has a blood. 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 Experience of the doctor has a blood test. That is why the doctor has a blood. That apart, we will do all of that. That is 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 no GST happy. That is not GST. That is all of that. That is all of that. That is part of medical service. That is all of that. 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 GST. Why do you have GST? 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 This medicine is also part of the composite supply. Composite supply is the main supply, the principal supply is medical care. Medical care is not the same as medicine. Why do you have to do that? The government is saying, medicine is the same as medicine. You have to do the convenience. So it becomes taxable. That can in a few weeks, all the disputes and time bona make it. Composite supply, mixed supply, some of the advocate markets are and advocates in a ecto model, professional opportunity that in the make it all the composite supply, mixed supply. And all the tax lawyers all the time, even now, if you have opinions about the election of supply chain, mixed supply, composite supply. Love on the tiller. Lawa, mana yang umur na? 
leading tax lawyers and which is where I buy Joseph and Marcos and whatever that they are making minting huge amounts only in this particular area registration area where they dispute that registration area can be where they are. Yeah, I mean GST value where they are. All where they are. That kind of area. Eight to one hundred. Opinions over there. All the area and the fixed supply and composite supply. So that is the power of dosa and sambar. Conservation and the paisa matra all the barter is also forming part of conservation. That is so they can do it. Or you are exchange transaction under them. But they are consumer goods. Pane gar exchange ya, pudiya gar wala. Pane krekau pernahal wala, pudiya krekau pernahal wala. So exchange takes place in a big way. Mengenai kesilai lagi, kalau pada buku untuk buku dia buku untuk orang korang pun tidak. Aduh, anda ini consumer durable silam, automobile industry silam, itu in tengah ada sorangan kadai, bagi ini pada sorangan kadai lemah terindah lalu pada sorangan kedua buku dia sorangan beri. Kadu oleh, semua orang tu ayah pada gar, ikan buku dia gar, ikan ini pada gar beri cewek tu lalu, ini ayah automobile dealer sah, sampai itu tu dah. Di exchange nak ke beri mana, traffic light lah, perasan gelap, beram. Supply and the supply and the definition. Supply and the car and the wheel and supply and the GST revolves around supply. All forms of supply for a consideration. Supply is in a generally definition. Supply should have a consideration. Value all in the and the supply and the for the purpose of GST. Import is all business purpose and all in the all in the all in the GST is attracted. That's why in the business in the course level Pernah saya ada orang orang itu orang, pada orang orang itu orang jual beli itu. I am not a jeweller, I am not in the business of selling jewellery. So, apa yang anda sama dengan jual beli GST beli lah. Because supply is for a consideration by a person, they are satisfied ada, percaya it is not in the course of business. Aduh orang ini GST tidak. Saya beli 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 newspaper beli 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 beli. Akhirnya mungkin ada jenis tu ada lagi. Yang akhirnya mungkin ada is not as part of business. Tapi sebenarnya itu adalah akhirnya paper made kita ada. Suppose Hindustan news printer itu ada paper recycle ni ikhya. Ada sama dengan cerita lah selling newspapers is a business. So ada lagi jenis tu baru. Ada sama dengan cerita lah jenis tu baru lah. Because I am not selling it in the course of business. Pas supply ini ini kan, kita malah pada grassroot level lah supply. Ansla. Ada itu. प्रश्न और बनिश्चित होना चाहिए और बनिश्चित है ताकि जो देख लो मात्रे लो उत्तर एक ला जीएसटी आता है यार यू आस्क क्वेश्चंस जो जीएसटी लो एंड फाइंड आउट द आंसर योरसेल पढ़े गुरुगुल मारे गुरुस्तो मावनम व्याख्यानम शिष्योस्तो चिन्ना समस्या आना रहेगा गुरुनर समस्या ये को गुरु मिलता दे Percaya ini tuition kelas yang lagu anda punya ada spoon feeding atau jenis lain konsep itu. Yang lain lagi sih, kita 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 Adik ayahnya orang yang tu sampai cuma ni. Oh, ini self study, kalau ni konsep tu, rigor ini tu mana? Yes, ni kan? Ini tu pelak, buat elawa yang tu, elawa ni pelak. Ini tu mungkin clarification tu lah. Kita ni dah ini baru baru interpretation ni dekat. Pelak ni tu orang jaya ni, sahaja pelak sampai itu mula tu ikut ni ni macam mana? Orang sahaja ni tu ikut ni comfort ni tu ikut ni. Perlu pun lah. Buat ni ni mana tu lah? Ini ini tu baca ni dia. Orang sahaja ni tu ikut ni. Entah tu, arah masa tu return, ada yang komputer tu kuar tu, ada yang baru yang pudi sistem yang ramai Indian jenama tu. Ipan, nama kita sahaja level Indian ni dari bottom ni ada cerita dalam Excel sheet ni. Ada madu, pudi ada berapa? Ada yang prepare yang ada tu return kuar tu, mana? Yang kita tu kariya itu tu boleh ada. Yang ni letter biasa ni ada. Ni kalau pop Indian jenama data mungkin Indian je itu. Karena ni kita comfort ada, ni kita confidence ada. Ni kalau ada Indian jenama tu pudi ready Indian jenama ni, ni kita confidence tu. Ni kalau Presently, anda lalu comfortable. Ada data yang kami maintain juga. Pernah, 
അടുത്ത മാസം പത്താം തീയതി ഇൻവേർട്ട് ഔട്ട് വേർഡ് റിട്ടേൺ കൊടുക്കണം ഔട്ട് വേർഡ് റിട്ടേൺ കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഇരുന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അറിയാം ഇന്നിൻ്റെ ഡേറ്റ വിട്ടുപോയി അപ്പോൾ അടുത്ത തവണ നമ്മുടെ എക്സൽ മാറും നമ്മൾ നമ്മൾ തന്നെ മാറ്റും അതല്ലേ ഏറ്റവും എളുപ്പം പഠിക്കാൻ ലേണിംഗ് ബൈ ഡൂയിങ് ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉള്ള ജി എസ് ടി അല്ലാതെ എനിക്ക് കൈപിടിച്ച് ഓരോരുത്തരുടെ അടുത്തും പിന്നെ ഓരോ ബിസിനസ്സും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ഒരു ബിസിനസ്സിലെ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഇതൊന്നും അല്ല മറ്റേ ബിസിനസ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് കാര്യം ഒരു എന്താ പറയുക പണ്ട് കുട്ടികളുടെ നാല് വരയ്ക്കകത്ത് എഴുതുന്ന വരെ ഇല്ല നമ്മൾ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ നാല് വരെ രണ്ട് വരെ എഴുതുന്ന തന്നെ എനിക്ക് വേണ്ടി പക്ഷേ ഇപ്പോഴും എഴുതിയാലും ഞാൻ എഴുതിയാൽ ശരിയാവില്ല സോ ഇപ്പം മോനെ എഴുതി ഞാൻ എഴുതിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടായിരിക്കും അറിയാം എൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ കാര്യം മോനെ എഴുതത്തില്ല അതുകൊണ്ട് അവൻ്റെ അവന് പോലെ ഞാൻ വേണം ഹോംവർക്ക് എഴുതി കൊടുക്കുക അവൻ വരയിടാത്ത പേപ്പറിൽ വേണേൽ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് എഴുതും ഈ വരയിടാത്ത പേപ്പറിൽ എഴുതുന്ന മാതിരിയാണ് ബിസിനസ് നമുക്ക് ഒരു ചട്ടം കൂടെ ഒന്നും അതിൽ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ചെയ്ത് പഠിക്കുക ഇമ്പോർട്ട് സർവീസ് ബിസിനസ് വേണ്ടി ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും ഐ ജി എസ് ടി വരും ദെൻ ആക്ടിവിറ്റി സ്പെസിഫൈഡ് ഇൻ ഷെഡ്യൂൾ വൺ ഷെഡ്യൂൾ വണ്ണും ടൂവും ത്രീയും നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് പോകാം ടു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇന്ന കാര്യങ്ങളെ സപ്ലൈ ഗുഡ്സ് ആയിട്ടും ഇന്ന കാര്യങ്ങളെ സർവീസ് ആയിട്ടും ഗവൺമെന്റ് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് ഷെഡ്യൂൾ ത്രീയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദീസ് ആർ നോട്ട് സപ്ലൈ അവിടെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എംപ്ലോയർ ഡൂയിങ് സർവീസ് ടു എംപ്ലോയി സോറി എംപ്ലോയി ഡൂയിങ് സർവീസ് ടു എംപ്ലോയർ ദെൻ എം എൽ എ എം പി അവർ ചെയ്യുന്നത് ഗവൺമെന്റ് ഇൻ ദ കോഴ്സ് ഓഫ് ഗവൺമെന്റ് ചെയ്യുന്ന സർവീസുകൾ അതിനൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് ദെൻ ഗവൺമെന്റ് ക്യാൻ നോട്ടിഫൈ ആക്ടിവിറ്റീസ് ടു ബി ട്രീറ്റഡ് ആ സപ്ലൈ ഈവൻ വിത്തൌട്ട് കൺസിഡറേഷൻ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കണേ കൺസിഡറേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ സപ്ലൈ ആണെന്നാണ് നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടത് സപ്ലൈയുടെ ഒരു എസെൻഷ്യൽ പാർട്ട് ആണ് കൺസിഡറേഷൻ സപ്ലൈ ബൈ എ പേഴ്സൺ ഇൻ ദി കോഴ്സ് ഓഫ് ബിസിനസ് ഇത് മൂന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു ഇനി പെർമനന്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓർ ഡിസ്പോസൽ ഓഫ് ബിസിനസ് അസെറ്റ്സ് വെർ ഐ ടി സി ഇസ് അവൈൽ നിങ്ങൾ ഒരു ക്യാപിറ്റൽ ഗുഡ്സ് മേടിച്ചു ക്യാപിറ്റൽ ഗുഡ്സിന് ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് എടുത്തു എന്നിട്ട് ആ സാധനം പ്രോപ്പറായിട്ട് പേഴ്സണൽ യൂസിന് വേണ്ടി കൊണ്ടുപോകുന്നു സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി ട്രീറ്റഡ് എ സപ്ലൈ അതിൻ്റെ ടാക്സ് നമ്മൾ തിരിച്ച് അടയ്ക്കണം ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് നമ്മൾ എത്ര എടുത്തോ ദാറ്റ് ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ഹാസ് ടു ബി പെയ്ഡ് ബാക്ക് ഒക്കെ അക്കൗണ്ടിങ് ലെവലിലുള്ളവർക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും അക്കൗണ്ടിങ് ലെവലിൽ അല്ലാത്ത ആൾക്കാരോട് ഇരിക്കുന്നവർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി എന്താണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ അറിയണ്ട സപ്ലൈ ബിറ്റ്വീൻ റിലേറ്റഡ് പേഴ്സൺസ് ഓർ ഡിസ്റ്റിങ് പേഴ്സൺസ് ഫോർ ബിസിനസ് അത് ഹെഡ് ഓഫീസ് എന്ന് ബ്രാഞ്ച് ട്രാൻസ്ഫർ ബ്രാഞ്ച് എന്ന് ഹെഡ് ഓഫീസ് അതാണ് റിലേറ്റഡ് പേഴ്സൺ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കോട്ടയത്ത് ഒരു ഓഫീസ് ഉണ്ട് ചെന്നൈയിൽ ഒരു ഓഫീസ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ കോട്ടയത്ത് നിന്ന് കുറച്ച് ബുക്സ് ചെന്നൈയിലേക്ക് അയക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ബ്രാഞ്ച് ട്രാൻസ്ഫർ ആണെങ്കിലും ജി എസ് ടി പെർപ്പസിന് ഡിസ്കൗണ്ട് സപ്ലൈ വരെ രണ്ട് പാൻ ഒരേ പാനിലുള്ള രണ്ട് രജിസ്ട്രേഷൻ ആണ് രണ്ട് സ്റ്റേറ്റിൽ അല്ലേ ഒരേ പാനിനകത്ത് വിത്തിൻ ദ സ്റ്റേറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്താൽ പ്രോബ്ലം ഇല്ല ഇപ്പോൾ കോട്ടയത്തുള്ള ഡിപ്പോയിൽ നിന്ന് കോഴിക്കോടേക്കുള്ള കോഴിക്കോടുള്ള ഡിപ്പോയിലേക്ക് മാറ്റിയാൽ സപ്ലൈ അല്ല ഇവിടെ സപ്ലൈ ബിറ്റ്വീൻ റിലേറ്റഡ് പേഴ്സൺസ് ഓർ ഡിസ്റ്റിങ് പേഴ്സൺ ഡിസ്റ്റിങ് പേഴ്സൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരേ പാനിലുള്ള വേറെ രജിസ്ട്രേഷൻ ഒരേ പാനിലുള്ള വേറെ രജിസ്ട്രേഷനെയാണ് ഡിസ്റ്റിങ് പേഴ്സൺ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ എംപ്ലോയർ എംപ്ലോയിക്ക് എന്തെങ്കിലും ബെനിഫിറ്റ് കൊടുത്താൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എംപ്ലോയി എംപ്ലോയർക്ക് സർവീസ് ചെയ്താൽ ടാക്സബിൾ അല്ല പക്ഷെ എംപ്ലോയർ തിരിച്ച് എംപ്ലോയിക്ക് എന്തെങ്കിലും സർവീസ് ചെയ്താൽ ദാറ്റ് ബിക്കംസ് ടാക്സബിൾ അമ്പതിനായിരം രൂപയുടെ ഒഴിവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അമ്പതിനായിരം രൂപ കൂടിയാൽ എംപ്ലോയി വിൽ ബിക്കം ലയബിൾ ഫോർ ജി എസ് ടി എംപ്ലോയിക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് എംപ്ലോയർ ഹാസ് ടു പേ ടാക്സ് അണ്ടർ റിവേഴ്സ് ചാർജ് അതുകൊണ്ട് ഇനി ഗിഫ്റ്റ് ഒന്നും കിട്ടില്ല കേട്ടോ എനിക്ക് supply of goods between principal to agent and agent to principal innala half day discussion idilayirunnu
കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വരില്ലേ ഇതിനകത്ത് എത്ര മൃഗങ്ങളുള്ള ചെരുപ്പുണ്ട് അതുപോലെയാണ് പിന്നെ വരാൻ പോകട്ടെ ഓരോ ട്രാൻസാക്ഷനിൽ ഒരു പത്ത് സപ്ലൈ ഓഫ് ഗുഡ്സോ ബൈ അഞ്ച് സപ്ലൈ സർവീസസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ആൻഡ് ഇത് കോമ്പസൈറ്റ് ആക്കണോ ഇൻഡിവിജ്വൽ സപ്ലൈ ആക്കണോ എന്നുള്ളത് ടാക്സ് റേറ്റ് അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് തീരുമാനിക്കാം കോമ്പസൈറ്റ് ആണ് അഡ്വാൻറ്റേജ് എങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് കോമ്പസൈറ്റ് അല്ലാത്തതാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചില ഐറ്റംസ് ഗുഡ്സ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് ചില സർവീസ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഓൺ അതേഴ്സ് ഗുഡ്സ് അതായത് ജോബ് വർക്ക് വേറെ ഒരാൾ മെറ്റീരിയൽ തന്നിട്ട് നിങ്ങൾ അതിൽ പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നു ഒരാൾ പേപ്പർ മാത്രം തന്നിട്ട് നിങ്ങൾ അതിൽ പ്രിന്റിംഗ് വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് എ പ്യുവർ സർവീസ് പ്രിന്റിംഗ് ചാർജസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പേപ്പർസ് ഒക്കെ സപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് വേറെ ഒരാളെ പ്രിന്റ് ചെയ്ത് തരുന്നു ദാറ്റ് ഇസ് പ്യുവർ സർവീസ് സർവീസ് ആകുമ്പോഴുള്ള പ്രശ്നം റേറ്റ് നോക്കണം ഫൈവ് പെർസെന്റ് ആണോ എയ്റ്റീൻ പെർസെന്റ് ആണോ എന്നുള്ളത് ഹാസ് ടു ബി ലോക്ക് renting of immovable property is a service the temporary transfer or permitting use of ipr that is copyright permanent transfer sale i do want that is in my copyright i am dc books in the sarum free so that you pay all the amount that is sale of copyright adinna samshayam illa pakshe copyright i am retain cheyto ore book sell cheyumbodum enikku 50 rupees thadanam that is temporary transfer of copyright or permitting dc books to use my copyright then the royalty that is a service service the weight namlu kandu 12 years ini adutha bhigaramaya oru karyam kaanum this is taxable under reverse charge njan alla tax kodukkunnathu ningale idu meedichu njan alla kodukkunnathu apane adhaayathu unorganized sector aanu writers nokka parana oru budhijigal aanu avaru complete cheyilla niyamo onnum complete cheyilla എനിക്കുണ്ട് ചില സിനിമാ ക്ലയൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ബാങ്കിൽ ലോണിന് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ മാത്രം തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്ന ആൾക്കാർ അപ്പൊ ബാങ്കർ പറയുമ്പോൾ വലിയ ശുഷ്കാന്തിയാണ് എല്ലാ വർഷം നമുക്ക് ഇനി എല്ലാ വർഷവും റെഗുലർ ആയിട്ട് റിട്ടേൺ കൊടുക്കാം അല്ല ദിവസം ഒരു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഞാൻ വാട്സപ്പ് അയക്കുന്നതും കാണില്ല ലിവ് ഇൻ എ ഡ്രീം വേൾഡ് അപ്പൊ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ കംപ്ലൈൻ ഇല്ലാന്ന് ഗവൺമെന്റും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം പബ്ലിഷർ ഇസ് ഇൻ എൻ ഓർഗനൈസ് സെക്ടർ ലെറ്റ് പബ്ലിഷർ പേ ദ ടാക്സ് അണ്ടർ റിവേഴ്സ് ചാർജ്
section 9. Coincidence is 9. 9 is the most powerful number in numerology. So, section 9 governs levy of GST. GST is levied on supply. Supply is in the role of number. Time of supply, place of supply. That is the GST levy. GST collected. Petra months like that. Composite levy. That is the traders.
അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മള് വാറ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾ വാറ്റ് ഈ അക്കൗണ്ട്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ഉള്ളവർ ഒരുമാതിരി യൂസ്ഡ് ആയി കാണും എല്ലാവരും സോ ആ വാറ്റ് പ്രിൻസിപ്പൾ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ജി എസ് ടി പോകുന്നത് അപ്പൊ ജി എസ് ടി മുന്നോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് മെക്കാനിസം ഷുഡ് ബി പെർഫെക്ട്ലി ഇൻ പ്ലേസ് സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഡ്രൈവർ ഓഫ് ജി എസ് ടി സെക്ഷൻ സിക്സ്റ്റീൻ സ്വീറ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ ഈ മൂന്ന് സെക്ഷൻ പഠിച്ച ജി എസ് ടി നിങ്ങൾ പഠിച്ചു ബാക്കിയൊക്കെ പ്രൊസീജിയറാണ് ജി എസ് ടി എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ സപ്ലൈ സെക്ഷൻ സെവൻ ചാർജിങ് സെക്ഷൻ സെക്ഷൻ നയൻ ദെൻ സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ബാക്കിയൊക്കെ പ്രൊസീജിയറാണ് എങ്ങനെ രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കണം എങ്ങനെ റിട്ടേൺ കൊടുക്കണം നിങ്ങൾ സാധനങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കെയർഫുൾ ആയിരിക്കണം ഇ വേ ബിൽ അതുപോലെയുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് ഒക്കെ ഇറ്റ്സ് ഓൺലി സെക്കൻഡറി ബട്ട് ഒരു സാധാരണക്കാരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു നിയമത്തിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ട മൂന്നേ മൂന്ന് സെക്ഷനേ ഉള്ളൂ സെക്ഷൻ സെവൻ സെക്ഷൻ നയൻ ആൻഡ് സെക്ഷൻ സിക്സ്റ്റീൻ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒരു രജിസ്റ്റേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആൾക്കാർ ആൾക്ക് ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് കിട്ടുള്ളൂ ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രജിസ്റ്റേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളായിരിക്കണം ഇത് സാധാരണ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു വെച്ചാൽ ജി എസ് ടി നിയമം മറ്റേ വരുന്നിടത്ത് വെച്ച് കാണാം എന്ന് പറഞ്ഞു പോകുന്ന കുറേ ആൾക്കാരുണ്ടാവും അതായത് ഇന്ത്യയിലെ ടാക്സ് പെയേഴ്സിനെ നമുക്ക് മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഭയങ്കര ഭയഭക്തി ബഹുമാനമുള്ള ഒരു സെറ്റ് ആ സെറ്റ് ആൾക്കാർ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ടാക്സ് വന്നാൽ പോലും ദേ കംപ്ലൈ പിന്നെ വേറെ ഒരു സെറ്റ് ആൾക്കാരുണ്ട് ഓക്കെ സംവേർ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ കുറച്ച് ടാക്സ് റേറ്റ് ഒക്കെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ കംപ്ലൈ ചെയ്യാം അതാണ് ഒരു ബഹുഭൂരിഭാഗം ആൾക്കാർ ഇത്ര ഹൈ ടാക്സ് ഒന്നും നമുക്ക് അടയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല ന്യായമായിട്ടുള്ള ടാക്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം പിന്നെ സെറ്റ് ആൾക്കാരുണ്ട് ടാക്സ് വളരെ കുറച്ച് തന്നാലും ഞങ്ങൾ കംപ്ലൈൻ ഇല്ല അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെ സപ്പോസ് വി സെൻഡ് ദം ടു ദ റിഫോർമേഷൻ സ്കൂൾ ദ സ്കൂൾ വിൽ ഗെറ്റ് റിഫോം അങ്ങനെ കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട് നമ്മുടെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരാള് ജി എസ് ടി നിയമം വന്നിട്ടും കംപ്ലൈൻ ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പൊ ഈ ചങ്ങാതിയെ എക്സൈസ് കാരെ ഓടിച്ചിട്ട് പിടിച്ചു പിടിച്ചപ്പോ ഈ വിദ്വാന് ഏകദേശം ഒരു കോടി രൂപ ടേൺ ഓവർ ഉണ്ട് ഒരു കോടി രൂപ ടേൺ ഓവർ ഉള്ളപ്പോ ഗവൺമെന്റ് നോക്കി ഒരു കോടി രൂപ ഇതിൽ ഏതൊക്കെ ഗുഡ്സ് ഒന്നും അനലൈസ് ചെയ്യാൻ സമയമില്ല സോ വിൽ ടാക്സ് ഇറ്റ് അറ്റ് പീക്ക് റേറ്റ് പീക്ക് റേറ്റ് ഇസ് ട്വന്റി എയ്റ്റ് പെർസെന്റ് സോ ട്വന്റി എയ്റ്റ് പെർസെന്റ് ടാക്സ് ഇരുപത്തെട്ട് ലക്ഷം രൂപ പിന്നെ ടാക്സിന്റെ കൂടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇത്ര ദിവസം ഇൻട്രസ്റ്റ് ടാക്സ് അടയ്ക്കാത്തതിന്റെ പലിശ പ്ലസ് നിങ്ങൾ രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യാത്തതിന്റെ പെനാൽറ്റി മാസാമാസം ടാക്സ് അടയ്ക്കാത്തതിന്റെ പെനാൽറ്റി ഇ പേയ്മെന്റ് നടത്താത്തതിന്റെ പെനാൽറ്റി റിട്ടേൺ കൊടുക്കാത്തതിന്റെ പെനാൽറ്റി ജി എസ് ടി എൻ നെറ്റ്വർക്കിൽ പേര് കൊടുക്കാത്തതിന്റെ പെനാൽറ്റി കമ്പ്യൂട്ടർ ഓൺ ചെയ്യാത്തതിന്റെ പെനാൽറ്റി അങ്ങനെ പല പെനാൽറ്റികൾ ഓൺ ചെയ്ത് ഐ മീൻ ലവി ചെയ്ത് എല്ലാം കൂടെ ഒരു നാൽപ്പത് ലക്ഷം രൂപ അടച്ചാൽ കേസ് തീരും അപ്പൊ ഈ ചങ്ങാതി എന്ത് ചെയ്തു ഈ ചങ്ങാതി പഴയ ബില്ലൊക്കെ കൂടെ തപ്പിക്കൊണ്ട് വന്നു പർച്ചേസ് ചെയ്ത ബില്ലൊക്കെ കൂടെ സാറേ ഇതിൽ ഇത്ര ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ഉണ്ട് അത് എനിക്ക് അലവ് ചെയ്യുന്നു It will not be allowed because the section is very clear. You can take input tax credit only if you are a registered person. If you have a tender, you can register a tender. If you have a tender, you can register a tender. 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 You can comply. If you comply, you can register a tender. You can register a tender. മന്ത്രി റിട്ടേൺ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ് രൂപ അല്ല ഇരുന്നൂറ് രൂപ പെർ ഡേ പെനാൽറ്റി ആണ് അത് നിൽ റിട്ടേൺ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ മുന്നൂറ് രൂപ പെനാൽറ്റി ആണ് പത്തേ അങ്ങനെ ചുമ്മാ രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കുന്നവരൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സോ അതുപോലെ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ കംപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കാവുള്ളൂ പക്ഷെ ഇപ്പൊ പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇനി മുന്നോട്ട് എല്ലാ ടെൻഡറിങ്ങിലും ജി എസ് ടി രജിസ്ട്രേഷൻ കമ്പൽസറി ആണ് ഓർഗനൈസ് സെക്ടർ prefers to deal only with those persons who are registered with yes. government in valiya effort onnum illa ellare gst load kondaran baaki kachodagar munge eduthu gst registration edukkathavare gst load kondaran government eduk
tax charge should be actually paid. This is very important. In invoice, tax is not paid. In our books, tax is not paid. GST is not paid. That is why we are going to supply the honest. We are going to supply the system. We are not going to get the system. So, the accounts department will be staff in the main jewelry. The supplier will be able to get the white top. This is the gate. This is the gate. This is the gate. Practical letter is an issue. And, the other thing is that this system is full proof. There is a lot of credit and a lot of work. So, we will not be able to get the institution. Mula perdaya perdaya seperti kena orang ayam. Nama kita GST number. Ippol tenne, nama kita supplies tenne. Nere arrange juga. GST ni mungkin luar negara orang orang perendah. Nama kita name board lekang nama kita GST number kani kena. Nama kita name board le. We should show our GST number. Terus sampai orang orang le compound dealer orang orang le composition number kani kena. Name board le kani kena orang orang ayam. Masa supplies tenne kena must ada. Nama kita arrange juga. This is our GST number. Pernah dengan kita B2B customers, na dengan kita number kita. So, dah dapat tu credit kita. So, the vendor registration should be completed by June 30th. Jadi, saya already sebelum ni baru ni dah sebelum ni dah in place. Mana, nama kita institution bayar bayar kita ada ni lah. Dia dah sebelum inform ni dua weeks back ayo inform ni. Pernah. Supplier kan untuk yang dosen ni lagi kasih urut dilengi input tax ada dua sahaja tu. So indefinite itu kasih urut kerja ni kerja, you should pay the supplier within 180 days. So apa kerja um supplier ni interest um ni um protect dia tu. So ini section from seven nine seven plus nine is equal to sixteen. Orang kalau pergi leh. Seven पलर है लकी नंबर, nine is the most powerful number, seven plus nine sixteen, sweet sixteen, okay? इन दो बार नाले तो मोड़ मार के रहता है, registration हम लोग already discuss ये दो, पे existing registration वाला रहे, compulsory आईटी migrate ये ना, तो हमारे इल्ला registration migrate ये दान वाला, नहीं? अल्लाह ता registration process twenty fifth ने start ये दो, पर शे मुझे बाला रिश्ता तगला आना, digital signature fix आना नहीं ला, photos upload आना नहीं ला, so all sorts of problems are still now. Yet, we are going to celebrate on June 30th. Invoice in the format, so you can accounts department circulate it. You can follow our format. Rules, invoice rules are rules. Invoice forms are GST loyal. Illa. GST loyal, there is nothing called invoice format. If a sales tax like 8A, 8B, 8A, there are other formats. Otherwise, the formats are there is no, not there in GST. The software company has a rules based on the formats that are circulated in WhatsApp and most of them are almost correct. That is why the trial and error formats are stable. But we are going to do that. Taxable supply is not taxable tax invoice. 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 In our case, books are taxable, books are exempted goods. So supply of Exempted goods in an invoice ally sheet that is called a bill of supply in the format of the name 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 Tax invoice not a pair in the tax invoice not a pair in the program it is called a bill of supply Pina It is not really the other one At a word I look at Itu tu orang yang dah ada balas curi kan dah lalu itu tu orang yang dah ada lalu dah ada lalu ke resit macam mana kita ada invoice hari kita nak bantu ni lah. Accounts and records, kita follow yang accounts ni macam ni. Accounts ni ada macam macam benda. Pasal, macam returns, invoices, invoices. Ada tu orang ini lagi kan? Return kita ni. Apa return format ni dah ok kita, kita invoice format ni dia. B to B returns sir. Customer wise, invoice wise, ada kita. Return file ini, bang. Business ni betul. Nampol supply asalnya supply ini. Nampol ini made sir recently ini orang supply ini. Invoice wise data kita. Customer, ada. Ultimate customer kita ni, ada. Lender lepas ni kita ada ada bill ni, kita. 
ബില്ലുകളുടെ ടോട്ടല് കാണിച്ചാൽ മതി രണ്ടര ലക്ഷം രൂപ കൂടുതലുള്ള ഫൈനൽ കസ്റ്റമർ ബിൽസും ബിൽ വൈസ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു റിട്ടേൺ അക്കൗണ്ട്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലുള്ളവർ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ബില്ലിങ്ങിലുള്ളവർ ബില്ലിങ്ങിലുള്ളവർ അക്കൗണ്ട്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വിൽ ഗിവ് യു സൂട്ടബിൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആസ് ടു ഹൗ ടു ഡു ദി ബില്ലിംഗ് അക്കൗണ്ട്സ് ആറ് വർഷം ആറ് വർഷം പ്ലസ് കറണ്ട് ഇയർ അപ്പോൾ ലിറ്ററലി ഏഴ് വർഷം അക്കൗണ്ട്സ് ആർ ടു ബി മെയിൻറ്റെയിൻ റിട്ടേൺസ് ആണ് ഔട്ട്വേർഡ് സപ്ലൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിൽക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഡേറ്റ എല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ സിസ്റ്റത്തിൽ ടെൻത് ഓഫ് നെക്സ്റ്റ് മന്തിനുള്ളിൽ കയറ്റണം അപ്പോൾ അഡ്വൈസസ് അന്നന്നത്തെ ഔട്ട്വേർഡ് സപ്ലൈ അന്നന്ന് തന്നെ കയറ്റി പോകണം ബാക്ക്ലോഗ് വെച്ചാൽ ബാക്ക്ലോഗ് വെച്ചാൽ ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് കിട്ടത്തില്ല യു ഹാവ് ടു ബി വെരി കെയർഫുൾ ഒരു അക്കൗണ്ട്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ഷട്ടർ ഇടുന്നതിന് മുമ്പ് അന്നന്നത്തെ ഔട്ട്വേർഡ് മുഴുവൻ കയറിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഷട്ടർ ഇടുക ഇപ്പോൾ അത് അല്ലാതെ ഒരുപാട് ജോലി എടുത്ത് എനിക്കറിയാം ബട്ട് യുവർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ സൂചി കൊണ്ട് എടുക്കാവുന്നത് പിന്നെ തൂമ്പ കൊണ്ട് എടുക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വരും സോ ഔട്ട്വേർഡ് സപ്ലൈസ് കഴിവത് അന്നന്ന് പത്താം തീയതി മുതലേ ഓൺലൈൻ ശരിയാകുന്നത് കേട്ടോ ജി എസ് ടി എൻ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് പത്താം തീയതി വരെ ഔട്ട്വേർഡ് അടിക്കാൻ പറ്റില്ല പത്താം തീയതിയോട് കൂടിയെ ജി എസ് ടി എൻ വിൽപ്പിക്കാം ഫംഗ്ഷണൽ ടു ഇൻറ്റർ ഔട്ട്വേർഡ് സപ്ലൈ ഇൻവേർഡ് സപ്ലൈ നമ്മുടെ സപ്ലയർ അടിച്ചു കയറ്റുന്നതാണ് ഇൻകം ടാക്സിലെ ഫോം നമ്പർ ട്വന്റി സിക്സ് ഐഎസ് പോലെ ട്വന്റി സിക്സ് ഐസ് നമുക്ക് പരിചയമായല്ലോ നമ്മുടെ ടി ഡി എസ് എത്ര ക്രെഡിറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് അതിൽ വരുന്നത് ഈ ട്വന്റി സിക്സ് ഐ എസ് ഇൻകം ടാക്സിൽ ഉള്ളത് പോലെ തന്നെ കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് ജി എസ് ടിയിൽ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന സാധനമാണ് റിട്ടേൺ ഓഫ് ഇൻവേർഡ് സപ്ലൈസ് ഇൻവേർഡ് സപ്ലൈസിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും മിസ്മാച്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ഇൻഫോം ദി സപ്ലയർ മിസ്മാച്ച് റിട്ടേൺസ് കൊടുത്ത് സപ്ലയർ ഇൻറ്റിമേറ്റ് ചെയ്ത് യു ഹാവ് ടു ക്യാൻ റെക്ടിഫൈ ആൻഡ് മന്ത്ലി റിട്ടേൺ ഇസ് ടു ബി സബ്മിറ്റഡ് വിത്തിൻ ട്വന്റി എത്ത് ഓഫ് ദി നെക്സ്റ്റ് മന്ത് ആ സമയത്ത് ആണ് ടാക്സ് അടയ്ക്കേണ്ടത് സോ ഒരു മാസം എത്ര റിട്ടേൺ ആയി മൂന്ന് റിട്ടേൺ അതിൽ എല്ലാത്തിലും ഡേറ്റ എൻട്രി ഒന്നുമില്ല ഇൻവേർഡിൽ ഡേറ്റ എൻട്രി ഇല്ല മറ്റേ ആൾ ചെയ്ത ഡേറ്റ എൻട്രി നമുക്ക് വ്യൂ ചെയ്ത് കറക്റ്റ് അപ്രൂവ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് കിട്ടും ജി എസ് ടി വന്നേ പിന്നെ കുറെ പേര് പഠിച്ചൊരു പുതിയ വാക്കാണ് ഓട്ടോ പോപ്പുലേറ്റഡ് ഓട്ടോ പോപ്പുലേറ്റഡ് റിട്ടേൺ ഓട്ടോ പോപ്പുലേറ്റഡ് റിട്ടേൺ എന്ന് പലരും പറയാൻ ഇറ്റ്സ് അല്ലേ ജാർവിൻ നമ്മൾ ആ രീതിയിൽ എടുത്താൽ മതി ഓക്കെ അതായത് ഇപ്പം കുറച്ച് ഇതുപോലെയുള്ള വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ നമുക്കൊരു ഒരു ജാഡ ഉണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ഒരു ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമിന് പോയി പേരെടുത്തു ഒരു കുട്ടിയോട് ചോദിച്ചു ജാഡയുടെ സ്പെല്ലിങ് എന്താണ് ഇറ്റ് വാസ് വെരി സ്മാർട്ട് പ്ലാനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു ജെ എ ഡി എ എക്സ് ചോദിച്ചാൽ എക്സ് എന്തിന് അതൊരു ജാഡ കിട്ടാൻ ആ രീതിയിലാണ് ജനറേഷൻ നെക്സ്റ്റ് പോകുന്നത് ഓക്കെ സോ ഒരാൾക്ക് ഒരു രജിസ്ട്രേഷൻ മാത്രം മാസം എത്ര റിട്ടേൺ മൂന്ന് വർഷം എത്ര റിട്ടേൺ മുപ്പത്താറ് ആനുവൽ റിട്ടേൺ ഒന്ന് മുപ്പത്തേഴ് ഇപ്പം കേരളത്തിലെ ഒരു യൂണിറ്റ് തമിഴ്നാട്ടിലൊരു യൂണിറ്റ് അങ്ങനെ പത്ത് സംസ്ഥാനത്ത് യൂണിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എത്ര റിട്ടേൺ ആയി മുന്നൂറ്റി എഴുപത് റിട്ടേൺ ഓക്കെ സോ ജി എസ് ടി ഓബിയസ്ലി വിൽ ഇൻക്രീസ് ദ കംപ്ലയൻസ് കോസ്റ്റ് കംപ്ലയൻസ് കോസ്റ്റ് കൂടും അക്കൗണ്ടിങ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് വർക്ക് ലോഡ് കൂടും ഓബിയസ്ലി അക്കൗണ്ടിങ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഹാസ് ടു ബി കോമ്പൻസേറ്റഡ് എക്സ്ട്രാ വർക്ക് ഇത് പല മാനേജ്മെന്റ്സും വളരെ നിസ്സാരമായിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ദ എൻറ്റയർ ജി എസ് ടി ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി എ ഡിസാസ്റ്റർ ഫോർ ദം സോ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്ലി ഈ ജി എസ് ടി റെജീമിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹാപ്പി ആയിരിക്കേണ്ട ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണ് കാര്യം അവർ വിചാരിച്ചാൽ സാധനം മേലോട്ട് പോവും താഴോട്ട് പോവും സോ മാളിക മുകളേറിയ മന്നനെ താഴോട്ട് ഇറക്കാനും പറ്റുന്ന ഒരു നിയമമാണ് ജി എസ് ടി കാര്യം ഇൻവേർഡും ഔട്ട്വേർഡും കൂടെ ഉള്ള റെക്കൺസിലേഷൻ തെറ്റിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ല നമ്മളിങ്ങനെ ചുമ്മാ ടാക്സ് അടച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും നമ്മുടെ കേസിൽ സീറോ ആയതുകൊണ്ട് അത്ര പ്രശ്നം വരുന്നില്ല അല്ലാത്ത ഇമ്പാക്ട് വരുന്ന ഇൻഡസ്ട്രീസിൽ അക്കൗണ്ട്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഗെറ്റ്സ് പാരമൗണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് സെക്കൻഡ് തിങ് ഒരു
നമ്മൾ അടിച്ചു കയറ്റുന്നു ഇൻവേർട്ട് നമ്മൾ അടിച്ചു ഇനി ടാക്സ് ലെഡ്ജർ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനമുണ്ട് ഇലക്ട്രോണിക് ടാക്സ് ലെഡ്ജർ ഇലക്ട്രോണിക് ക്രെഡിറ്റ് ലെഡ്ജർ ഈ സാധനമൊക്കെ നമ്മുടെ ബുക്കിലെ ലെഡ്ജർ ഒന്നും അല്ല ജി എസ് ടി എല്ല് ഉള്ള നമ്മുടെ ജാതകമാണത് ഒന്ന് രാശി ഒന്ന് അംശങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ മാതിരി ജി എസ് ടിയിൽ ഉള്ള നമ്മുടെ തലയിലെടുത്താണ് ഇൻവേർട്ട് ലെഡ്ജറും ഔട്ട് വേർഡും ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്ര ടാക്സ് അടയ്ക്കണം എന്നുള്ളത് വരും ആ ടാക്സ് നെറ്റ് ബാങ്കിങ് ഉപയോഗിച്ചാണ് സിമ്പിൾ ബാങ്കിൽ പൈസ വേണോ ഇലക്ട്രോണിക് ക്യാഷ് രജിസ്റ്റർ ഉപയോഗിച്ച് യു ക്യാൻ പേ ഇറ്റ് ഐ ജി എസ് ടി ആക്ട് ഇൻഡസ്ട്രിയേറ്റ് സപ്ലൈക്ക് ഇത് പ്രൊവിഷൻസ് ആർ മോർ ഓർലെസ് സെയിം എന്നുള്ളത് പ്ലേസ് ഓഫ് സപ്ലൈ പ്ലേസ് ഓഫ് സപ്ലൈ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഗുഡ്സ് മൂവ് ചെയ്യുന്ന അനുസരിച്ച് ടാക്സ് മൂവ് ചെയ്യും പ്ലേസ് ഓഫ് സപ്ലൈ ഏതായിരിക്കും പ്ലേസ് വെയർ ദ ഗുഡ്സ് ആർ കൺസ്യൂംഡ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലേസ് വെയർ ദ സർവീസ് റെസിപ്പിയൻ്റ് ഇസ് ലൊക്കേറ്റഡ് അഡ്രസ് ഓഫ് ദ സർവീസ് റെസിപ്പിയൻ ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സർവീസിൽ കൺസ്യൂം ഇതിലോ ഗുഡ്സിൽ ഗുഡ്സ് എങ്ങോട്ടാണോ ഫൈനലായിട്ട് നമ്മൾ ഡെസ്പാച്ച് ചെയ്തത് സോ ആ കോൺസെപ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് വി ക്യാൻ സി വെതർ ടാക്സ് ലവിയബിൾ ഇസ് സി ജി എസ് ടി എസ് ടി എസ് ടി ഓർ വെതർ ദ ടാക്സ് ലവിയബിൾ ഇസ് ഐ ജി എസ് ടി സോ പ്ലേസ് ഓഫ് സപ്ലൈ അത്രയേ ഉള്ളൂ അതിൽ ഒരുപാട് പോസിബിലിറ്റീസ് നമുക്ക് അതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ഈ ഓൺലൈൻ ഇ ബുക്സിൻ്റെ കേസിൽ അതായത് ഒരു സെർവർ വഴി ഇ ബുക്ക് ഇസ് ആക്സസ്ഡ് ബൈ സമ്മൺ എൽസ് അല്ലേ അപ്പൊ ഇ ബുക്കിന്റെ പ്ലേസ് ഓഫ് സപ്ലൈ ഏതായിരിക്കും വിൽ ബി ദ പ്ലേസ് ഓഫ് സപ്ലൈ മീൻ ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് ദി റെസിപ്യൻ ഇപ്പൊ ലൊക്കേഷൻ റെസിപ്യൻ ഇന്ത്യക്ക് പുറത്താണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് എൻ എക്സ്പോർട്ട് ഓഫ് സർവീസ് ഇ ബുക്ക് ബുക്ക് അല്ല കേട്ടോ ഇ ബുക്ക് ഇസ് എ സർവീസ് ആയിട്ടാണ് ക്ലാസ്ഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇ ബുക്ക് ഇസ് ക്ലാസ്ഫൈഡ് ആസ് എ ഒ വൈ ഡി എ ആർ സർവീസ് ഒ വൈ ഡി ആർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഓൺലൈൻ ഡേറ്റ ഓൺലൈൻ ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് ഡേറ്റ റിട്രീവൽ സർവീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് ഇ ബുക്ക് ഇസ് ട്രീറ്റഡ് ആസ് ഒ ഐ ഡി എ ആർ അത് സർവീസ് ആണ് ഇതിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്ലേസ് ഓഫ് സപ്ലൈ എവിടെയായിരിക്കും റെസിപ്പിയൻ്റ് എവിടെയാണ് ഇപ്പോൾ കോട്ടയത്ത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ബുക്ക് കോട്ടയത്ത് ഒരാൾ ആക്സസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പ്ലേസ് ഓഫ് സപ്ലൈ ഇസ് ഇൻ കോട്ടയം ആൻഡ് ഇതിന് ഇ ബുക്കിന് സർവീസിൻ്റെ റേറ്റ് വരും ബുക്കിനെ പോലെ എക്സംഡ് അല്ല ഇ ബുക്ക് ഇസ് ടാക്സബിൾ ഇ ബുക്ക് ഇസ് ടാക്സബിൾ റേറ്റ് എത്ര എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇ ബുക്ക് ഇസ് ടാക്സബിൾ ദെൻ സെക്കൻഡ് തിങ് ഇത് വരുമ്പം നമ്മുടെ ബുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യുന്ന ആളുടെ അഡ്രസ്സ് ഇപ്പോൾ അഡ്രസ്സ് കമ്പൽസറി ആയിട്ട് നമ്മൾ മേടിക്കണം കാര്യം ഇവിടെ ലൊക്കേഷൻ ഏതാണെന്ന് അറിയേണ്ടി കിട്ടും ഈ ബുക്കിന്റെ നമ്മുടെ അതിന്റെ ഇൻപുട്ട് ഫോമിലൊക്കെ അഡ്രസ് ഉണ്ടോ അഡ്രസ് മേടിക്കാറല്ലേ അപ്പൊ ആ അഡ്രസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇതിന്റെ പ്ലേസ് ഓഫ് സപ്ലൈ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ ഇത് ഡൽഹിയിൽ ഒരാളുടെ ഒരാളുടെ അഡ്രസ്സിലാണ് ഇത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പ്ലേസ് ഓഫ് സപ്ലൈ ഡൽഹി ആയിരിക്കും ഇതിൽ വരുന്ന ടാക്സസ് ഐ ജി എസ് ടി ഇത്രയും ഒരു ഓവർവ്യൂ ആണ് നമുക്ക് ജി എസ് ടി പറ്റി പറയാനുള്ളത് ഓക്കെ 